Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makasari, atau Tuan Ta Yusuf. Adapun kisah ini diambil dari buku yang berjudul Syekh Yusuf Tuan Ta Salamaka dari Goa yang ditulis oleh H.A. Mas Syara, diterbitkan oleh Yayasan Laki Padada, Jakarta, tahun 1983. Pada suatu malam yang cerah, Duduklah Dampang atau Kepala Desa Komara, daerah Kerajaan Goa, seorang diri di pondok kebunnya, tiba-tiba ia melihat cahaya terang benderang berdiri di tengah-tengah kebunnya. Di dalam cahaya terang itu nampak seseorang berdiri di dalamnya. Karena silau, Dampang Komara jadi pusing dan semaput. Setelah beberapa waktu lamanya barulah ia si Uman kembali. Ketika itu nampak olehnya seorang orang tua berdiri di depannya sambil berkata, Hai Dampang Komara, kasihanilah saya ini, sudilah kiranya memberi tempat tinggal di rumahmu supaya ada yang membantumu bekerja kebun. Mendengar ucapan itu berkatalah Dampang Komara, saya gembira sekali jika engkau bersedia tinggal di rumahku. Akan tetapi sebelumnya ingin saya ketahui, engkau siapa dan dari mana asalmu. Maka orang tua itu pun menjawab, saya sendiri tidak tahu dari mana asalku, lantas saya berada di kebunmu ini. Namaku tidak usah dahulu saya sebut. Mendengar jawaban orang tua itu, mengertilah Dampang Komara. Maka sejak waktu itu orang tua tadi tinggal menjaga kebunnya Dampang Komara. Beberapa waktu kemudian, pada suatu hari orang tua itu diajak oleh Dampang Komara, ikut ke Moncong Lowe. Maksudnya untuk mengambil daun nipa bahan atap rumahnya. Setelah mereka tiba di rumah Galarang Moncong Lowe, mereka pun mintalah daun nipa pada Galarang. Adapun gal larang ini adalah adik sepupu sekali Dampang Komara. Selesai daun nipa diikat, keduanya pamit lalu pulang ke rumahnya. Berselang beberapa lama orang tua itu mohon kepada Dampang Komara, supaya ia diperkenankan pergi seorang diri ke rumah gal larang Moncong Lowe. Dampang Komara tidak keberatan. Malah ia katakan, bahwa tidak ada salahnya engkau ke sana, karena gal larang Moncong Lowe itu sepupu sekaliku juga. Maka minta dirilah orang tua itu turun ke tanah langsung berjalan menuju ke rumah Gal Larang Moncong Lowe. Ketika orang tua itu tiba di depan rumah Gal Larang Moncong Lowe ia pun dilihat oleh Gal Larang. Segera Gal Larang bertanya, apa engkau disuruh kemari oleh Dampang Komara? Orang tua itu menjawab, tidak, saya sendiri yang mau kemari ke rumah Gal Larang dan ingin tinggal di rumah ini menemani Gal Larang Moncong Lowe. Maka tersenyumlah Gal Larang dan sejak waktu itu orang tua itu tinggallah di rumah Gal Larang Moncong Lowe. Setiap hari orang tua itu bekerja di rumah Gal Larang Moncong Lowe. Ia mengambil air, kayu bakar, menumbuk padi dan lain-lain pekerjaan di rumah Gal Larang itu. Beberapa lamanya orang tua itu minta diri lagi dari Gal Larang Moncong Lowe untuk berkunjung sebentar ke rumah Dampang Komara, sebab sudah agak lama tidak bertemu. Ketika orang tua itu tiba di rumah Dampang Komara, maka tiba-tiba ia menyampaikan hasrat dan niatnya kepada Dampang sambil berkata, Eh Dampang, dengan ini terus terang saya sampaikan, bahwa hati saya tertambat dan ingin mempersunting putrinya Gal Larang Moncong Lowe. Apa kira-kira beliau bersedia menerima saya seorang yang hina dina ini sebagai seorang menantunya? Dampang Komara menjawab, Entahlah, namun sebaiknya saya sampaikan hal ini kepada Gal Larang Moncong Lowe. Seketika itu juga Dampang Komara, bersiap dan pergilah ia seorang diri ke rumah Gal Larang Moncong Lowe. Dalam pertemuan dengan Gal Larang Moncong Lowe, berkatalah Dampang Komara, Eh Andik, itu orang tua yang baru-baru ini tinggal di rumah ini ada pesannya padaku yang perlu saya sampaikan kepada Dinda. Pesannya itu mengatakan, bahwa ia menaruh hati dan ingin mohon persetujuanmu. Apakah Dinda bersedia menerima ia sebagai menantu? karena hatinya tertambat kepada Putri Dinda. Mendengar perkataan itu, Galarang Moncong Lowe tersenyum lalu menjawab, orang yang bersahaja demikian itulah yang saya harapkan untuk menjadi menantuku. Sudah sekian banyak orang datang, menaiki tangga rumahku, ada Karaeng, ada orang bangsawan lainnya, 
tapi semuanya tidak berkenan di hatiku. Orang tua itulah yang sungguh menarik perhatianku. Selama ia tinggal di rumah ini baik putriku, maupun istriku tidak pernah bekerja keras. Semuanya dikerjakan oleh orang tua itu. Untuk orang lain pun ia bekerja. Ia mengangkut kayu bakar, ia menumbuk padi, ia mengambil air selama ia berdiam di rumah ini. Selain itu memang saya lihat ada tanda-tanda lain dimiliki orang tua itu. Sebab pernah saya lihat ketika ia berjalan kakinya tidak rapat di tanah, kira-kira sesiku antaranya. Tidak lama kemudian, dikawinkanlah orang tua itu dengan putrinya Galarang Moncong Loe, seorang gadis yang sangat cantik. Kedua suami istri itu kelihatan sangat rukun dan damai, cinta mencintai, kasih mengasihi. Beberapa bulan kemudian berkat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, istri orang tua itu mulailah ngidam karena hamil. Dipanggil Raja Goa, pada suatu hari ketika Raja Goa pertama mengarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin, Raja Goa yang pertama memeluk agama Islam. Tu menangari Gaukana, sedang duduk di istana dihadap oleh rakyat tiba-tiba ia teringat akan Galarang Moncong Lowe, yang sudah agak lama tidak datang di Balalompoa, atau istana. Apakah ia sakit? Apakah ia sedang sibuk membangun rumah baru ataukah ia mengadakan pesta perkawinan, tidak diketahui oleh raja. Maka Raja Goa menyuruh salah seorang pembawa puan pengiringnya memanggil Galarang Moncong Lowe. Ketika pembawa puan yang disuruh oleh raja tiba di pekarangan rumah Galarang, dari tanah ia lihat putrinya Galarang Moncong Lowe sedang duduk di jendela bersama seorang laki-laki yang sudah tua. Tiba-tiba si pembawa puan itu pingsan melihat betapa cantiknya paras perempuan yang duduk di balik jendela. Melihat kejadian itu berkatalah orang tua itu kepada istrinya yang duduk di sampingnya, Hai Dinda, ambil ujung rambutmu yang panjang itu engkau basahi dengan air, kemudian engkau turun ke tanah mengibaskannya di wajah si pembawa puan itu supaya ia siuman kembali. Sesudah dikibas dengan ujung rambut, maka siumanlah si pembawa puan yang pingsan. Ia tidak jadi naik ke rumah Galarang, ia terus lari kembali ke istana Raja Goa menghadap Raja dan menyampaikan berita, bahwa pantas Galarang Moncong Lowe tidak pernah datang menghadap di istana belakangan ini, karena ia sibuk mengawinkan putrinya. Berkata lagi si pembawa puan itu kepada Raja, hamba belum pernah melihat perempuan yang secantik putrinya Galarang Moncong Lowe, yang duduk di belakang jendela rumahnya bersama seorang laki-laki tua yang mungkin itulah suaminya. Mendengar ucapan si pembawa puan itu, berkatalah permaisuri raja yang kebetulan duduk di sampingnya, Tuanku Raja, mohon kiranya si pembawa puan itu disuruh memanggil ke istana ini perempuan yang cantik itu, karena hamba ingin sekali melihatnya. Mendengar permintaan istrinya, maka raja pun menyuruh pembawa puan ke rumah Galarang Moncong Lowe memanggil orang tua dan istrinya yang dikatakan sangat cantik. Tidak berapa lama kemudian maka datanglah suami istri orang tua yang dipanggil. Ketika keduanya masih berada di luar tembok pekarangan istana, maka permaisuri berkata kepada Raja Goa, lebih baik tuanku raja memperistrikan perempuan yang benar-benar sangat cantik itu. Dijawab oleh raja, tidak boleh orang mengawini perempuan yang sudah punya suami. Berkata pula permaisuri, hamba rela saja dimadu oleh tuanku bila bersama dengan perempuan yang cantik itu. Raja pun menjawab lagi, di masa kita semua masih kafir, tidak beragama, orang masih boleh berbuat begitu. Kini ketika kita sudah menganut agama Islam dan melaksanakan ajarannya, haram kita berbuat serupa itu. Mendengar kata-kata suaminya, maka permaisuri itu pun diam. Sementara itu orang tua dan istrinya sudah sampai di kaki sapana atau tangga langsung naik ke istana raja. Ketika mereka duduk menghadap Raja Goa, berkatalah Raja, Hai orang tua, istrimu ini sangat cantik. Dijawab oleh orang tua itu, Ya, sombangku maksudnya ya tuanku. Lalu makanan dan minuman pun dihidangkan. Raja dan permaisuri serta orang tua dan istrinya bersama rakyat yang datang menghadap raja makan bersama-sama. Sementara makan, Raja Goa pun berkata lagi, Hai orang tua, benar-benar istrimu sangat cantik. Maka orang tua itu pun menjawab lagi, Ya tuanku. Kemudian orang tua itu melirik sambil berkata kepada istrinya, Hai Adinda, tinggallah engkau pada raja di istana ini, saya sendiri akan pulang. Kemudian ia pun berkata lagi kepada Raja Goa, hamba sudah selesai, sebab itu sudah mau mohon diri pada tuanku raja. Raja bertanya, 
bagaimana dengan istrimu? Orang tua itu pun menjawab, biar ia tinggal di sini sebab raja memujinya. Mendengar dialog itu maka menangislah istri orang tua itu. Tapi orang tua segera membujuk istrinya dan mengatakan, bahwa lebih baik ia tinggal saja di istana dulu. Tidak akan lama kemudian pasti kita akan bertemu kembali. Maklum raja memuji. Maka orang tua itu pun mengundurkan diri turun ke tangga istana bersama seorang pengiring sampai di pintu pekarangan istana. Begitu tiba di pintu gerbang istana, tiba-tiba orang tua itu menghilang dari pandangan pengiring istana. Maka pengiring itu pun segera kembali naik ke istana menghadap raja melaporkan peristiwa hilangnya orang tua itu dari pandangan matanya. Maka Raja Gowa pun heran kemudian berkata, kemungkinan itulah Nabi Hidr yang datang menjelma sebagai manusia. Sepeninggal suaminya, istri orang tua itu tinggallah di istana Raja Gowa. Dibuatkanlah tempat tidur di luar tempat peraduan raja. Sementara itu ada satu hal yang menakjubkan, bahwa setiap malam nampak perempuan itu jika tidur badannya tergantung tidak terletak di atas kasur. Kadang-kadang tubuhnya tergantung sampai sesiku tingginya dari kasur. Selain itu ada juga sinar terang keluar dari pusarnya, seperti ada lentera kaca menyinari kelambu besar dan langit-langit di istana raja. Juga kedengaran zikir di dalam perut perempuan itu. Jelas dengan ucapan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian keadaannya tiap malam, sehingga Raja Gowa takut mendekati perempuan yang hamil itu, memerintahkan untuk diantar ke Talo, kemudian dari sana dibawa ke Parang Lowe. Setelah genap bulannya, maka lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad Yusuf. Pada saat ia lahir, negeri Talo terang benderang, sehingga penduduk ujung pandang dan kampung Beru hingar bingar. Mereka pada berlari ke Talo sebab mengira ada kebakaran besar terjadi di negeri itu. Setelah rakyat tiba di Talo, mereka ditanya oleh penduduk, apa sebabnya mereka datang. Orang-orang dari ujung pandang menyatakan, bahwa mereka mengira istana Raja Talo yang dimakan api karena sinarnya yang terang benderang sampai ke kampung Beru. Penduduk Talo menjelaskan, bahwa tidak ada kebakaran yang terjadi, mereka hanya membakar jerami. Setelah mendapat penjelasan itu, orang-orang Gowa dari ujung pandang ini pun pulang ke rumahnya masing-masing. Mendengarkan kelahiran Yusuf, maka Raja Gowa memerintahkan membawa ibu yang bersalin dan bayinya ke istana. Nanti di istana baru dipotong pusarnya. Sejak itu bayi Yusuf ini diangkat sebagai anak oleh Raja Gowa Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama-tama memeluk agama Islam di tahun 1605. Yusuf lahir pada tahun 1626. Sebulan kemudian, Permaisuri Raja pun melahirkan, tapi seorang perempuan. Maka oleh Raja Gowa mempertautkan putrinya dan Yusuf sebagai bersaudara. Yang laki-laki tadi bernama Yusuf, sedang putri raja diberi nama Isiti Daeng Nisanga. Setelah kedua anak itu berusia tujuh tahun, keduanya disuruh belajar mengaji Al-Quran pada seorang guru ngaji kerajaan yang bernama Daeng Rita Sameng. Setelah beberapa waktu lamanya belajar mengaji mereka pun tamat. Kedua anak ini harus disunat. Maka ramailah di istana Raja Goa, penari Pakarena, dan Pajaga, menari tujuh hari dan tujuh malam. Rakyat makan minum di istana menunggu hari yang ditentukan untuk melaksanakan sunat itu. Baik Yusuf maupun putri raja disunat bersama-sama dengan upacara adat kerajaan Goa. Sesudah disunat, kedua anak itu makin hari makin subur tumbuhnya. Putri raja Isiti Daeng Nisanga semakin cantik. Demikian pula Yusuf semakin ganteng ketika keduanya menginjak usia 15 tahun, sudah mulai akil balik, putri raja Goa jatuh cinta kepada Yusuf. Cinta remaja ini tidak tertahankan lagi, sehingga pada suatu hari ketika Yusuf selesai menghadap raja bersama orang lain, putri raja yang sejak dari tadi bersembunyi di balik daun pintu tempat Yusuf lewat, ketika keadaan agak sunyi, tidak ada seorang pun yang melihat mereka, tiba-tiba Isiti Daeng Nisanga menarik tangan si Yusuf sambil berkata, Hai kandaku Yusuf, aku memang sengaja menunggu engkau di sini. Berkatalah Yusuf dengan kagetnya, Kenapa Dinda menunggu aku di sini? Apa konon maksudmu? Menjawablah Putri Raja Goa, maksudku hanya satu, tegasnya aku ingin mempersuamikan engkau. Mendengar ucapan Putri Raja itu, si Yusuf pun menjawab, niatmu itu sama sekali tidak boleh disimpan di dalam hati. Sebab ada dua tiga syarat yang aku harus penuhi untuk mempersunting engkau. 
Pertama-tama engkau bangsawan, sedang aku hamba sahaya. Kedua kita diangkat bersaudara oleh Raja, orang tuamu. Ketiga, aku pembawa puan dari Raja ayahmu. Sebab itu aku takut dan malu kepada Allah Ta'ala dan kepada sesamaku manusia. Berkatalah Putri Raja Goa, Hai Yusuf kalau engkau tidak terima dan tidak mau melaksanakan apa yang kukatakan padamu, maka engkau akan kutagi di akhirat dan akan kukendarai engkau sebagai kuda beban di hari kiamat. Mendengar ucapan isi tidaeng nisanga itu, maka Yusuf pun diam, kemudian melangkah ke jamban ke suatu tempat untuk membaringkan badannya sambil berselubung memikirkan ucapan-ucapan yang dilontarkan tadi oleh Putri Raja. Bersama Ida Tokri Panggeng Tungang Pada suatu hari Ilomori Antang dipanggil oleh Ida Tokri Panggeng Tungang. Setelah ia datang berkatalah Ida Tuk, saya dengar sekarang ini si Yusuf sudah banyak ilmunya. Lebih baik engkau pergi ke istana memanggil Yusuf supaya kita mantapkan lagi imannya. Maka berangkatlah Ilomo Ri Antang langsung masuk ke istana raja menemui si Yusuf. Ketika bertemu, berkatalah Ilomo E Yusuf, engkau dipanggil oleh kakekmu Ida Tukri Panggentungang. Ia ingin sekali bertemu denganmu. Menjawablah Yusuf, baik, segera aku akan berangkat, sebab memang ada niatku untuk menemui beliau, sekalipun aku tidak dipanggil. Pasti aku datang menemui beliau. Setibanya di rumah Ida Tukri Panggentungang berkatalah kakeknya, E Yusuf, aku memanggilmu, karena aku dengar ilmumu sudah luas dan dalam. Namun demikian sebaiknya kita bertiga pergi bersama-sama mencari dan memperdalam ilmunya para wali. Maka mereka bertiga, Ida Tukri Panggentungang, Ilomo, Riantang dan Yusuf berangkatlah. Mula-mula mereka mendaki Gunung Bulu Saraung di Maros Pangkep, kemudian ke Gunung Latimojong di Luwu, lalu mendaki Gunung Bawakaraeng di Bantaeng. Di Gunung Bawakaraeng itulah mereka bertemu dengan wali. Berkatalah wali itu kepada Yusuf, E Yusuf, apakah engkau sudah berkunjung ke Bulu Saraung dan Latimojong sebelum engkau datang ke tempatku ini? Menjawab Yusuf, benar demikian itulah tuanku. Berikanlah kepadaku ilmu dan berkat. Baiklah cucuku, kata wali itu. Kemudian diajarlah masing-masing bertiga itu. Sesudah itu berkatalah wali tadi, kini sudah cukup sempurnalah kemakrifatan padamu bertiga. Tapi kamu bertiga harus ke Tanah Suci Mekah untuk memantapkan lagi kesempurnaan ilmu yang sudah dimiliki. Setelah itu mereka pamit dan masing-masing pulang ke rumahnya. Setelah tiba di istana, Raja Gowa pun gembira mendengar kabar bahwa Yusuf sudah kembali dari perjalanan menuntut ilmu. Beberapa waktu kemudian pada suatu hari berkatalah Ida Tokri Panggentungang, Elomo, coba engkau ke istana Raja panggil cucuku si Yusuf, sebab aku ingin mengajak dia pergi memancing, kebetulan saat ini ikan pada lapar keluar dan enak dipancing di Danau Mawang. Maka berangkatlah Ilomo menuju ke istana. Sesampainya, disampaikanlah pesan Ida Tok kepada cucunya si Yusuf. Maka Yusuf berkata, sampaikan kepada kakekku, Nanti lusa baru aku datang. Mendengar ucapan si Yusuf, maka Ilomo pun pulang. Dua hari kemudian Yusuf pun datang ke rumah Ida Tokri Panggentungang. Maka ketiganya lalu berangkat ke Danau Mawang membawa pancing masing-masing. Begitu sampai, mereka pun memancing. Ketika waktu asyar tiba, hujan rintik-rintik pun datang. Waktu itu Ida Tok ingin sekali merokok, tapi sayang tidak ada api. Di seberang sana nampak ada petani, akan tetapi baru saja ia matikan apinya. Maka Ida Tok lalu menggunakan ilmunya yang ajaib. Sebelah tangannya memegang gagang pancing, sedang yang sebelah menggulung tembakau rokoknya, kemudian ia seperti membakar gulungan rokok itu di air hujan yang sedang menitik di pinggir tudungnya. Dengan kekuasaan Tuhan, rokok itu pun terbakar, dan merokoklah Ida Tok tanpa mengajak Ilomo, Ri Antang, dan Yusuf merokok. Melihat keajaiban itu, maka Ilomo tidak mau kalah. Ia pun menggunakan ilmunya yang ajaib. Ketika kilat menyinar sebentar, maka dibakarlah rokoknya Ilomo di tengah sinaran kilat yang membeber. Lalu merokoklah Ilomo dengan asyiknya tanpa mengajak si Yusuf. Karena ia tidak diajak merokok oleh Ida Tok dan Ilomo, maka Yusuf juga memperlihatkan keajaiban ilmunya. Ia letakkan tangkai pancingnya di pematang, Kemudian ia turun ke danau sampai air danau itu kira-kira setinggi celana. Yusuf keluarkan rokoknya, ia pegang dan ia gulung rokok itu. 
lalu ia masukkan tangan yang memegang rokok itu ke air sampai ke pangkal ketiaknya, baru ia angkat kembali tangannya dan dengan kebesaran Tuhan, rokok yang tadinya dibenamkan di air danau itu muncul di tangannya sudah menyala, dan merokoklah si Yusuf dengan asyiknya, tanpa mengajak Idatok dan Ilomo. Tidak lama kemudian berkatalah Idatok kepada Ilomo dan Yusuf, mari kemari kita bicara bertiga. Ketiganya meletakkan tangkai pancingnya kemudian duduk berhadap-hadapan. Berkata seterusnya Idatok, Aku minta kepadamu Yusuf supaya engkau berangkat ke Tanah Suci Mekah menjajaki kebenaran semua ilmu yang kita miliki sekarang. Sebab guru kita hanya satu, tapi berbeda-beda hasilnya. Berkata pula Idatok, Memang benar kata orang, bahwa asalnya ilmu memang dari Makassar, akan tetapi penilaian kebenarannya kita dapati di Tanah Suci. Bagaimana ilmu bisa tumbuh jika yang ditanam hanya biji? Sebenarnya kita harus tanam biji itu dengan wali. Pergilah engkau sampaikan ucapanku kepada imam yang empat di Mekah yang mengandung pertanyaan sebagai berikut. Apakah barang yang ada kita adakan, ataukah barang yang tidak ada kita adakan? Bila imam empat mengatakan, bahwa barang yang ada kita adakan, maka kita pun bisa juga kerjakan. Bila mereka katakan, bahwa barang yang tidak ada yang kita adakan, maka tanyalah terus bagaimana caranya mengadakan barang itu. Adapun yang dimaksud oleh Idatok Imam 4 ialah, 1. Imam Abu Hanafi bin Sabit, lahir di Basra tahun 80 Hijriah bertepatan tahun 669 Masehi. 2. Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah bertepatan tahun 713 Masehi. 3. Imam Asafi'i lahir di Palestina tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 767 Masehi. 4. Imam Hambali lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, meninggal dunia tahun 241 Hijriah. Setelah itu mereka bertiga pun pulang ke rumahnya. Meminang Putri Raja Goa Pada suatu hari, Yusuf teringat akan ucapan Putri Raja Goa, Isiti Daeng Nisanga yang menyatakan niatnya untuk menjadi istri Yusuf, karena pikirannya selalu terganggu. Maka Yusuf pergilah ke rumah Galarang Mangasa, berkatalah Yusuf kepada Galarang, Aku datang sekarang ini menghadap Daengta, gelar untuk Galarang Mangasa. Aku mohon kiranya Daengta bersedia pergi menghadap Raja Goa. Tolong sampaikan kehadapan Raja Goa, bahwa aku ini jatuh hati kepada putrinya, Isiti Daeng Nisanga. Hal ini terpaksa aku beberkan, supaya kelak aku tidak berat di hari kemudian. Mendengar ucapan Yusuf, berkatalah Galarang Mangasa, baiklah kalau begitu. Keesokan harinya Galarang Mangasa bersama Galarang Tombolo pergilah menghadap Raja Goa di istana. Setelah diterima oleh Raja, berkatalah Galarang Mangasa, anakku Yusuf minta perantaraan kami menyampaikan kehadapan tuanku Raja, bahwa ia jatuh hati pada putri tuanku, Isiti Daeng Nisanga. Mendengar kata-kata itu, Raja pun menundukkan kepalanya, termenung dan tafakur. Ketika Raja angkat kembali mukanya, berkatalah ia kepada Galarang Mangasa, semua kata-kata si Yusuf bukan suatu masalah besar bagiku. Tetapi perlu diingat, bahwa yang disebut hamba, budak, ia tetap hamba sahaya. Yang disebut karaeng, bangsawan, ia tetap karaeng, bangsawan. Demikian keterangan saya kepada Daengta. Dari Istana Raja Goa, kedua galarang yang diutus tadi menemui Yusuf di rumah kediamannya. Ketika ia dengar ucapan Raja Goa seperti yang disampaikan oleh galarang Mangasa, berkatalah Yusuf, kalau begitu, sudah bukan salahku. Juga dengan sendirinya aku sudah bebas dari siksaan di hari kiamat sehubungan dengan ucapan putrinya Raja Goa padaku. Beberapa hari kemudian, nampak Yusuf seorang diri berjalan menuju Istana Raja. Di situ ia sudah dapati Galarang Mangasa dan Galarang Tombolo sedang menghadap Raja. Mereka duduk menghadap Raja sampai masuk waktu zuhur. Barulah mereka pulang. Ketika Yusuf dan kedua Galarang itu turun lewat tangga istana, Sapana, dan tiba di anak tangga terbawah, berkatalah Yusuf sambil menengok kepada Galarang Mangasa dan Tombolo, Hai Daengta, dengarkanlah sumpahku, sambil menghentakkan kakinya ke tanah tiga kali. Yusuf berkata lagi, menjadi saksilah Daeng tak berdua, bahwa ku haramkan menginjak kembali tanah Goa sebelum aku menjadi sufi. Dari halaman istana, Yusuf berjalan menuju kampung baru. Selang beberapa hari kemudian, 
Pada suatu hari ketika Raja Goa dihadap oleh rakyat di istana, berkatalah kepada Galarang Mangasa yang ikut juga menghadap, kenapa sudah beberapa hari ini Yusuf tidak muncul di istana. Dijawab oleh Galarang Mangasa, bahwa kemungkinan karena ditolak pinangannya terhadap putri raja. Mendengar ucapan itu, raja pun minta kepada Galarang Mangasa supaya membuka lontarak, maka lontarak dimaksud dibaca yang berbunyi sebagai berikut, ada tiga macam yang mengangkat derajat seseorang. Pertama karena ia orang berilmu, kedua karena ia kaya, ketiga karena ia berani. Mendengar bunyi lontarak yang dibaca tadi, berkatalah Raja Gowa kepada Galarang Mangasa, di mana si Yusuf sekarang? Dijawab, bahwa ia sekarang berdiam di kampung baru. Maka menyuruh memanggil Yusuf sambil berkata, Pergilah Daeng Ta, panggil si Yusuf kemari karena akan kunikahkan dia dengan putriku Isiti Daeng Nisanga. Setelah suruhan Galarang Mangasa menghadap pada Yusuf, berkatalah Yusuf, sampaikan kepada Daeng Ta, bahwa bukankah aku sudah bersumpah tidak akan menginjak buminya Goa kembali, bila aku belum menjadi sufi. Setelah dua tiga kali Yusuf dipanggil oleh Raja Goa, akan tetapi ia tetap tidak datang, maka berkatalah Raja Goa, bawalah anakmu Haigal Larang, maksudnya putri Raja Isiti Daeng Nisanga, ke kampung baru dan nikahkanlah dia dengan Yusuf. Setelah Tita itu keluar, maka putri raja yang sudah menjadi gadis cantik jelita itu dibawalah ke kampung baru dan di sana ia dinikahkan dengan kekasihnya Yusuf. Ke Tanah Suci Mekah Beberapa waktu lamanya sesudah Yusuf kawin dengan Isiti Daeng Nisanga putri Raja Goa, bergegaslah Yusuf untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sebelumnya ia menyuruh seseorang untuk mengantar istrinya Isiti Daeng Nisanga, putri Raja Goa kembali ke istana. Ia hanya turut mengantar setengah jalan, kemudian kembali lagi ke tempat kediamannya di Kampung Baru. Setelah semua persiapan rampung, saat dan hari yang ia senangi telah tiba, maka Yusuf bersama Ilomo, Ri Antang mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Kampung Baru. Genap tujuh hari tujuh malam perahu itu mengarungi lautan, terjadilah suatu peristiwa di kapal itu. Peristiwanya adalah, bahwa pada hari itu jurumu di kapal meminjam sebilah pisau dari juru batu untuk dipakai memotong kuku. Tiba-tiba tanpa sengaja pisau tersebut terlepas dari tangan juru mudi dan jatuh ke laut dalam. Mendengar bahwa pisau miliknya jatuh ke laut, marahlah juru batu kepada juru mudi, keduanya bertengkar dan hendak berkelahi. Maka perahu pun oleng karena haluannya tidak tetap, kemudi tidak terkendali lagi oleh juru mudi yang sedang bertengkar dengan juru batu. Karena haluan perahu itu tidak menetap, maka datanglah Yusuf menanyakan hal itu kepada juru mudi, apa sebabnya terjadi pertengkaran. Setelah mendengar kisah juru mudi, Bertanyalah Yusuf kepada para penumpang, siapa gerangan yang membawa sepotong ikan kering. Mendengar permintaan itu, bangkitlah seorang di antara penumpang lalu menyerahkan sepotong ikan kering seperti yang diminta oleh Yusuf. Ikan itu adalah jenis ande-ande. Yusuf memanggil juru batu, lalu ia serahkan ikan kering itu kepadanya sambil berkata, buanglah ikan itu tepat di tempat pisaumu jatuh ke air, yaitu di belakang tempat kemudi. Juru batu mengambil ikan kering tadi dari tangan Yusuf, kemudian pergi ke tempat pisaunya jatuh ke air, lepas dari tangan juru mudi. Sebelum diserahkan kepada juru batu, mulut ikan kering itu ditiup sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penumpang dan awak kapal berkumpul menyaksikan apa yang akan terjadi. Dengan kodrat ilahi, tidak lama kemudian muncullah seekor ikan di atas permukaan air laut membawa serta pisau yang jatuh tadi. Maka segeralah juru mudi mengambil pisau itu, kemudian diserahkan kepada juru batu. Para penumpang dan awak kapal semuanya heran melihat peristiwa yang baru saja terjadi di depan matanya. Di antara mereka ada yang berkata kepada Yusuf, Hai Yusuf, buat apa lagi tuanku pergi ke Mekah sebab ilmu tuanku sudah cukup tinggi. Lebih baik balik saja kembali ke Goa. Berkatalah Yusuf, tidak begitu. Kesempurnaan ilmu berada di tanah suci Mekah, sebab itu saya harus meneruskan perjalanan ini. Maka perahu itu pun berlayar terus ke barat sampai ke Jayakarta dan dari sana dengan lain perahu menuju Sailon, kemudian dengan naik kapal berlayar menuju Jeddah. Beberapa hari kemudian dalam pelayaran menuju Jeddah, berkatalah kapten kapal itu kepada Ilomo, Hei Ilomo, saya lihat Yusuf itu mungkin mempunyai ilmu-ilmu gaib. Menjawablah Ilomo, benar, 
memang dia memakai ilmu gaib. Sejak hari itu kapten dan sejumlah penumpang kapal agak benci terhadap Yusuf yang dianggapnya mempunyai ilmu gaib. Keadaan itu diketahui oleh Yusuf. Pada suatu hari, setelah ia yakin betul akan kebenaran dugaannya, ia datangi kapten kapal dan berkata, Hei kapten, apa sebabnya kelihatan engkau marah dan benci padaku? Kapten diam dan Yusuf pun tidak berkata lagi. Setelah tiba waktu asyar, maka berzikirlah Yusuf. Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kapal itu pun miring ke kanan, sampai air laut masuk ke dalam kapal. Melihat kejadian itu, maka kapten dan seluruh awak dan penumpang kapal ketakutan dan menggigil, karena air laut sudah masuk ke badan kapal. Maka berlarilah kapten kapal itu menjumpai Yusuf yang sedang berzikir. Kapten kapal mencium lutut Yusuf sambil berkata, Hai Yusuf, maafkan aku, aku bersalah kepada Tuan Ta. Mendengar ucapan kapten kapal yang minta maaf, Yusuf pun menarik lagi ratipnya ke kiri, barulah kapal yang miring ke kanan tadinya kembali seperti biasa, dan air tumpah kembali ke dalam laut. Kemudian berkatalah Yusuf kepada kapten kapal yang masih bersimpuh di dekatnya, jangan engkau minta maaf padaku, minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapten kapal mengangguk, kemudian berdiri kembali dan nampak ia sangat malu mendengar ucapan Yusuf dan Ilomo. Kemudian tak berapa lama, kapal itu pun tiba di suatu tempat tidak jauh dari sebuah pulau tempat orang-orang yang pergi haji selalu singgah. Kira-kira tiga hari lagi pelayaran, maka kapal itu sampai ke pantai. Yusuf duduk tafakur, kemudian ia jumpai Kapten Seraya berkata, Hai Kapten, tidak usah engkau marah dan selalu benci padaku. Saya akan tinggalkan kapalmu ini. Ketika ia sembahyang zuhur, pada saat Yusuf mengangkat kedua belah tangannya mengucapkan takbir, maka Yusuf meninggal dunia sementara dalam menunaikan ibadah sembahyang zuhur. Gemparlah di kapal itu, semua berlari ingin menyaksikan Yusuf yang baru saja meninggal dunia. Mufakatlah mereka dengan kapten untuk memandikan jenazah almarhum Yusuf, kemudian dikafani, lalu dibuang ke laut seperti kebiasaan di kapal jika ada orang meninggal dunia dalam pelayaran, sesudah disembahyangi. Pada waktu itu angin bertiup sangat kencangnya. Baru setelah jenazah Yusuf yang dibuang ke laut menghilang tenggelam dengan dua buah batang besi yang diikatkan satu di kepalanya dan satu lagi di kakinya, maka angin pun mulai reda. Akan tetapi suatu kejadian yang aneh terjadi, bahwa kapal itu tiga hari tiga malam tidak bisa bergerak dari tempatnya semula. Sesudah Ilomo, Riantang berdoa, barulah angin bertiup dari Buritan, maka kapal itu mulailah berlayar menuju ke pulau tadi. Ketika kapal mendekati pulau dimaksud, kapten kapal itu berkata kepada semua penumpang, lebih baik kita mampir dulu ke pulau itu untuk istirahat sambil mengambil air minum bekal dalam pelayaran nanti. Semua penumpang setuju, maka jangkar diturunkan. Dengan menumpang sebuah sekoci atau sampan, kapten kapal bersama Ilomo dan delapan orang matros, Sawi, serta 20 orang calon haji turun ke darat. Ketika sekoci hampir tiba ke pantai, semua isi sampan itu pada ribut, karena melihat sebatang besi terapung di dekat sekoci, bentuknya sama betul dengan salah satu besi yang digantung pada jenazah Yusuf ketika dibuang ke laut. Semua menyaksikan dan heran melihat kejadian itu. Kapten kapal bersama Ilomo lalu turun dari sekoci, kemudian berjalan ke darat. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba muncul Yusuf datang dari depan berselubung kain di kepalanya. Ketika Yusuf tiba di depan kapten kapal dan Ilomo, Yusuf memberi salam, Assalamualaikum, sambil berkata, Sudah lama kalian aku tunggu di pulau ini baru kalian datang. Baik kapten kapal maupun Ilomo, serta para pengiringnya semua heran melihat kejadian yang luar biasa itu. Mereka semua berkata, Betul-betul Yusuf ini seorang wali. Atas petunjuk Yusuf, maka kapten kapal dan kawan-kawan mendapatkan sebuah sumur, mereka semua mandi. Sesudah mandi berkatalah kapten kapal itu kepada Yusuf dan Ilomo, lebih baik saya ke kapal saja lebih dahulu, kalau kalian masih mau tinggal istirahat di pulau ini, saya akan tunggu di kapal. Tapi jangan lewat dari jam 5 sore, sebab saya perlu segera berlayar. Maka tinggallah Ilomo bersama dua orang calon haji dan Yusuf. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang orang tua memberi salam dan berkata, Assalamualaikum, hai cucuku Yusuf engkau mau kemana? 
Menjawablah Yusuf yang bingung karena tidak mengenal orang tua itu, bahwa ia akan ke tanah suci Mekah mencari ilmu dan amal. Berkatalah orang tua itu, Hai cucuku Yusuf, tidak usah kamu ke sana, nanti akulah yang akan memberikan engkau amal dan ilmu yang dicari itu. Mendengar ucapan orang tua itu, semua pada diam. Di dalam hati mereka mengatakan, tentu orang tua itu seorang wali. Sejenak kemudian berkatalah Yusuf, manalah itu amal yang kakek hendak berikan padaku. Berkatalah orang tua itu, nanti sebentar kan ku berikan pada cucuku, tapi sekarang ini aku sedang mengantuk. Tujuh hari lamanya saya tidak tidur. Aku ingin memejamkan mata untuk tidur biar sebentar saja. Tapi saya minta engkau berempat duduk merentangkan kaki ke depan merapat. Kemudian aku tidur di atasnya. Berkatalah Yusuf, baiklah kakek. Maka keempatnya duduk dan melancangkan kakinya berhimpitan. Orang tua itu minta supaya Yusuf yang duduk di kepalanya dan minta supaya jangan ada yang pergi sebelum ia bangun. Sudah beberapa jam lamanya orang tua itu belum juga bangun. Padahal waktu sudah hampir jam 5 sore, saat perjanjian mereka dengan kapten kapal. Tepat pukul 5 sore berkatalah Ilomo kepada kedua calon haji temannya tadi, bagaimanalah pikiranmu sekarang, sebab waktu sudah pukul 5 sore. Sudah tiba saatnya kita turun ke kapal, jangan sampai kita ditinggal oleh kapten. Maka sepakatlah mereka bertiga, Ilomo, dan kedua temannya, meletakkan badan orang tua itu ke tanah, kemudian mereka bertiga berjalan menuju ke kapal. Tinggal Yusuf seorang diri memangku kepala orang tua itu yang belum juga bangun. Hari sudah malam, tapi orang tua itu belum bangun. Malah sampai pagi keesokan harinya belum juga ia bangun. Tiba-tiba pada pagi hari itu, orang tua itu meninggal dunia. Maka bingunglah Yusuf menghadapi peristiwa itu. Berdoalah Yusuf sambil menutup matanya, sebab mayat orang tua itu sudah mulai membengkak. Tiga hari tiga malam mulailah berbau busuk. Sampai hari ketujuh, mayat itu mulai berulat sebesar kelingking. Malah ulat-ulat besar itu meloncat-loncat ke muka Yusuf. Tapi Yusuf tetap bertahan duduk memangku kepala mayat itu sambil mengucapkan kata-kata, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba Yusuf mendengar orang bersin, maka ia pun membuka matanya yang dari tadi selalu dipejamkan. Ia melihat tubuh orang tua itu utuh kembali seperti semula dan tetap hidup. Orang tua itu malah bangun sambil berkata, Oh cucuku Yusuf, akulah ini Nabi Hidr, lebih baik cucuku tidak usah meneruskan perjalanannya ke Tanah Suci. Menjawablah Yusuf, bagaimanapun saya akan teruskan juga perjalanan ke Tanah Suci, sebab sudah kuniatkan dari semula untuk mengunjungi Tanah Suci Mekah dan Madinah. Berkata pula orang tua itu, apalagi yang engkau cari di Tanah Suci. Sudah cukup tinggi ilmu yang kamu miliki sekarang. Kamulah orang yang disebut, orang yang selamat dunia dan akhirat. Yusuf pun menjawab, sekalipun demikian, saya mohon kepada kakek berikanlah berkat padaku. Orang tua itu menyuruh Yusuf membuka mulutnya, kemudian orang tua itu meludahi mulut Yusuf sambil berkata, sudah cukuplah ini ilmumu semua. Maka Yusuf bertanya kepada orang tua itu, lalu apa yang saya perbuat sekarang, karena sudah tujuh hari lamanya saya ditinggal kapal di sini, padahal dari semula saya hajatkan untuk pergi ke Mekah. Maka berkatalah orang tua itu, sekarang pergilah engkau, niscaya engkau dapat menyusul kapal itu. Maka Tuan Ta Yusuf minta diri pada orang tua itu, kemudian berangkat pergi. Baru satu dua langkah ke depan, Yusuf menoleh ke belakang, ternyata orang tua itu sudah menghilang. Maka berhentilah Yusuf duduk memejamkan matanya dan berdoa sambil mengingat sejurus akan kapal yang pernah ditumpanginya. Begitu ia buka matanya tiba-tiba Yusuf sudah ada memegang tali temali kapal yang pernah ia tumpangi. Kapten kapal yang melihat Yusuf sudah ada kembali di atas kapal sangat tercengang melihat akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diwujudkan atas diri Yusuf. Maka kapal itu pun berlayar terus. Kira-kira pada jarak kurang lebih tujuh hari tujuh malam pelayaran sebelum sampai ke jedah, tiba-tiba angin pun redah. Sunyi senyap, Ombak sedikit pun tidak beriak, kapal dengan sendirinya tidak bisa bergerak maju. Sebab itu terpaksa kapal itu membuang sauh menunggu datangnya angin baik, yang memungkinkan pelayaran itu diteruskan. Sementara kapal berhenti di tengah lautan, ketahuan bahwa Ilomo meninggal dunia. Seperti lazimnya orang yang meninggal di kapal dalam pelayaran, 
jenazah Ilomo, dimandikan, dikafani, disembahyangi. Lalu dengan upacara pelepasan jenazah dilakukan sebentar, jenazah diikat dan digantungi besi segi empat, satu di kepalanya dan satu lagi di kakinya. Kemudian jenazah dibuang ke laut. Setelah peristiwa itu berkatalah kapten kapal, mohon kiranya Tuan Ta Yusuf berdoa agar kita bisa berlayar terus ke Jeddah. Mendengar permintaan kapten kapal itu, Tuan Ta Yusuf pun tafakur. Ia pejamkan kedua belah matanya, lalu ia berdoa. Selesai doanya, tiba-tiba muncul seekor ikan besar menelan jangkar kapal yang dibuang ke laut. Lalu haluan kapal itu dimasukkan ke mulutnya, kemudian meluncurlah ikan itu menarik kapal tadi menuju ke Jeddah. Begitu kapal sampai ke pelabuhan Jeddah, ikan itu pun menghilang entah kemana. Tuanta dan 15 kelasi menurunkan sekoci, lalu mereka berkayuh ke pantai. Sebelum sekoci itu sampai ke pantai, kapten kapal yang ikut juga dalam sekoci itu melihat potongan besi seperti yang pernah diikatkan pada jenazah Ilomo. Maka heranlah ia melihat peristiwa gaib itu. Baru saja beberapa langkah mereka di darat, muncullah dari depan Ilomo, memberi salam kepada Tuan Ta Yusuf sambil berkata, Sudah lama saya tunggu Tuan Ta di sini. Dijawab oleh Yusuf, Kenapa engkau tinggalkan aku di perjalanan tempo hari? Jawab Ilomo, Bukankah Tuan Ta sendiri yang suruh aku pergi? Tuan Ta Yusuf lalu berkata, lebih baik engkau Lomo, segera kembali ke dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak usah terlalu lama tinggal di dunia. Kalau-kalau engkau dimarahi oleh malaikat, karena engkau kini sudah memperoleh semua ilmu, dan memiliki kedudukan yang dinamakan Hayum Vidara. Engkau ini tergolong orang yang bisa hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Baiklah kita sekarang berjabat tangan, bersalaman untuk dunia akhirat supaya kita berdua selamat. Mendengar ucapan Tuan Ta Yusuf, maka berjabat tanganlah Ilomo dengan Tuan Ta Yusuf. Kemudian Ilomo pergi. Ketika kapten kapal menengok ke belakang, ia heran karena ia tidak melihat Ilomo. Sampai di sinilah kisah Ilomo Ri Antang yang dapat diuraikan di sini, karena ia sudah kembali ke dalam kekuasaan ilahi. Tuan Ta Yusuf pamitlah kepada kapten kapal dan seluruh sawi yang ikut. Kemudian Tuan Ta berjalan seorang diri dari Jeddah menuju Tanah Suci Mekah. Perlu diingat, bahwa perjalanan ini dilakukan di abad ke-17 sekitar tahun 1644 Masehi, untuk dapat kita bayangkan, bahwa perjalanan antara Jeddah dengan Mekah tidak seperti sekarang, di mana jarak tersebut dapat ditempuh dengan mobil di atas jalan raya yang beraspal tebal dan lebar, perjalanan Tuan Ta waktu itu dilakukan dengan berjalan kaki seorang diri. Tuan Ta Yusuf dalam perjalanan dari rumah membawa tiga buah keris. Yang pertama diberi nama I Cakua, yang kedua diberi nama I Dandang Kua, yang ketiga diberi nama I Pagare. Adapun keris I Cakua, dibuat di Campagaya, Goa. Ia menjadi semboyan bagi orang Goa yang berbunyi sebagai berikut, I Cakua lah engkau lihat, I Dandang Kua, jadi contoh, I Pagare tidak memberi tempat di dunia. Kalau Tuan Ta Yusuf berjalan di hutan-hutan, ia cabut keris I Cakua, maka seluruh binatang buas yang melihat Tuan Ta pada lari ke tempat jauh, sejauh mata memandang. Begitu hebatnya keris pusaka Icakua. Setelah Tuan Ta Yusuf tiba di Mekah, kebetulan hari itu hari Jumat dan waktu zuhur sudah masuk, maka Tuan Ta Yusuf pun langsung menuju ke Masjidil Haram untuk sembah yang Jumat. Karena kedatangan Tuan Ta tepat pada saat pintu masjid sudah ditutup, maka Tuan Ta Yusuf mengetuk pintu dari luar minta masuk. Penjaga pintu bertanya dari balik pintu itu, siapa yang mengetuk pintu ini dari luar? Apa engkau orang Arab ataukah orang Jawi? Menjawablah Tuan Ta, bahwa ia adalah orang Jawi mengetuk pintu karena terlambat masuk di masjid. Maka penjaga pintu itu pun dengan suara lantang berkata, biar engkau orang Arab, apalagi kalau hanya orang Jawi tidak akan kubukakan pintu masjid karena waktu sudah tiba. Lain kali saja engkau datang lagi. Pulanglah ke tempatmu dan sembah yang zuhur di rumah. Mendengar ucapan penjaga pintu itu, hati Tuan Ta pun rasanya mendidih dan marah. Tuan Ta Yusuf membalikkan badannya menghadap keluar lalu memiringkan pecinya ke kanan. Berkat kehendak ilahi, maka Kaba pun miring letaknya, menyebabkan semua orang yang hadir dalam Masjidil Haram waktu itu gempar melihat kejadian itu. Bertanyalah Khalifah dan Hukmah serta para ulama yang hadir. 
apa gerangan hidayat yang hendak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian? Coba buka segenap kitab peninggalan sesudah hijrahnya Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditemukanlah satu catatan dalam sebuah kitab yang menggambarkan bahwa menurut amanat Sayyidina Ali, pada suatu hari nanti akan datang dari arah timur seorang yang bernama Yusuf. Orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seorang ulama dalam ilmunya. Yusuf disebut orang yang selamat di dunia dan akhirat. Setelah selesai membaca kitab itu, maka para alim ulama bertanya kepada penjaga pintu, apakah tadi ada orang yang minta dibukakan pintu ketika hendak dimulai sembahyang Jumat. Maka dijelaskan oleh penjaga pintu masjid, bahwa ketika pintu-pintu masjidil haram sudah tertutup semua, datang seorang orang jawi menurut pengakuannya, terlambat datang dan minta dibukakan pintu. Dari dalam penjaga menanyakan siapa yang mengetuk pintu di luar, orang Arabka atau ke orang Jawi. Maka mendapat jawaban orang itu, bahwa ia adalah seorang Jawi. Mendengar jawaban orang itu, penjaga pintu berkata padanya, supaya lain kali saja ia datang untuk sembahyang di masjid, karena pintu-pintu sudah ditutup. Lebih baik sembahyang zuhur saja di rumah. Penjaga pintu lebih jauh menjelaskan, bahwa ketika ucapannya itu disampaikan, maka orang Jawi itu pun membalik hendak berjalan ke depan. Sambil bergerak ia memiringkan pecinya ke kanan, maka terjadilah peristiwa di mana masjid dan Ka'bah jadi miring. Maka para alim ulama mengusulkan kepada Imam Syafi'i supaya orang Jawi itu agar diundang ke masjid sekarang juga. Mungkin orang itulah yang dimaksud oleh catatan peninggalan Sayyidina Ali dalam kitab. Maka Bilal pun disuruh pergi memanggil Tuan Ta Yusuf. Ketika Bilal tiba di rumah kediaman Yusuf, kebetulan Tuan Ta Yusuf kedapatan sedang menanak nasi, tapi kakinya dijadikan tungku, tangan kirinya menjadi tungku, tangan kanannya memegang periuk nasi. Pada saat Tuan Ta Yusuf menanak nasi itu si Bilal pun tiba, selesai memberi salam yang dijawab oleh Tuan Ta Yusuf, kemudian Bilal dipersilahkan masuk ke dalam rumah, Bilal menyampaikan undangan kepada Tuan Ta sambil berkata, Tuanku diminta datang di Masjidil Haram oleh Imam Syafi'i dan semua alim ulama yang ada di sana. Baiklah, tunggu aku selesai menanak nasi ini baru kita pergi bersama-sama, ujar Tuanta. Tuanta mengajak Bilal makan, akan tetapi ditolak dengan alasan belum waktu makan. Sesudah itu keduanya berangkatlah menuju Masjidil Haram. Sesampainya di masjid, Tuanta langsung masuk menemui Imam Syafi'i dan para alim ulama yang hadir di masjid. Berkatalah Imam Syafi'i, Eh Tuan Yusuf, engkau yang kami sepakati naik di mimbar kali ini membaca khutbah. Maka bangkitlah Hatib memberikan kudung Tuan Ta, lalu Yusuf naik ke mimbar, judul khutbahnya hari itu adalah pertama, Longkong na kelong mangka saraka, kedua, Longkong na kelong niya renga timoro, mata alona, ketiga, Longkong na kelong niya renga ma aloria. Semua yang hadir dalam masjid terharu mendengar suara Tuan Ta membaca khutbah. Seakan-akan terhenti air yang sedang mengalir, tersangkut daun yang gugur. Selesai khutbahnya, Tuan Ta menjadi imam sembahyang Jumat pula. Selesai sembahyang Jumat, Khalifah yang hadir bertanya kepada Yusuf, Tuan saya ingin bertanya kepadamu, adakah buah-buahan yang enak dimakan di negerimu? Menjawablah Tuan Ta Yusuf, ada. Ada dua macam buah yang paling enak di negeriku yaitu, pertama bernama langsat dan kedua bernama durian. Adapun buah yang disebut langsat, semua golongan masyarakat dapat menikmatinya, dapat dimakan oleh rakyat biasa dan pula dimakan oleh orang mampu dan orang bangsawan. Tapi buah yang disebut durian, tidak semua orang dapat menikmatinya. Hanya orang mampu dan bangsawan yang berada dapat memakannya. Mendengar ucapan Tuan Ta Yusuf, Berkatalah Khalifah, apakah Tuhan tidak bisa mendatangkan kedua jenis buah terhormat dan lezat itu dari negerimu sekarang ini juga, supaya kita semua yang berada di masjid dapat menikmatinya. Menjawablah Yusuf, entahlah, itu bergantung kepada kehendak dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan Ta Yusuf lalu tafakur hampir satu jam lamanya, lalu di ujung tafakurnya itu ia gerakkan tangan kanannya ke atas, maka atas kekuasaan Allah, Tiba-tiba keluarlah dari ujung lengan bajunya sebelah kanan yang diangkat itu tiga rangkai buah, langsat, yang berasal dari Makassar. Tuan Ta Yusuf menyerahkan buah langsat itu kepada semua hadirin untuk dikecap. 
Selesai itu berkata pula Khalifah, apakah yang disebut buah durian dapat juga didatangkan sekarang dari negerimu, supaya kami semua di sini dapat menikmatinya. Maka tafakur lagi Tuan Ta Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya ia gerakan lagi tangannya yang di sebelah kiri, dan keluarlah dari ujung lengan bajunya buah durian yang dimaksud Tuan Ta berasal dari Makassar. Semua hadirin tercengang melihat keajaiban itu, tapi tiada seorang pun yang buka mulut. Lalu mereka bubar, sebelum meninggalkan Masjidil Haram, berkatalah Tuan Ta Yusuf kepada Imam Hanafi, berikanlah padaku berkat untuk menambah ilmuku. Imam itu menjawab, Eh Yusuf, dari aku sendiri tidak mungkin lagi bisa menambah ilmumu. Sebab pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutmu sebagai orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Namun demikian sebaiknya engkau mencari dan menjumpai wali 40 yang sudah 200 tahun meninggal dunia. Demikianlah Tuan Ta Yusuf mulai mengadakan perjalanan siang dan malam, turun gunung naik gunung mencari wali 40 yang dimaksud. Baru setelah ia berkelana selama 40 hari 40 malam, barulah Tuan Ta Yusuf tiba di sebuah bukit batu, di mana ia bertemu dengan wali 40 yang dicari. Baru saja Yusuf muncul di puncak bukit, ia dipanggil oleh wali penghuni bukit itu dan ditanya hendak kemana Yusuf pergi. Yusuf mendekat kemudian berkata kepada wali itu, berilah padaku berkat ya wali. Wali menjawab, tidak perlu lagi aku tambah ilmumu, karena sudah cukup tinggi. Tapi Tuan Ta Yusuf masih mendesak pula, akhirnya wali itu minta Tuan Ta Yusuf menganga, lalu diludahi oleh wali itu, sambil berkata, kini lebih sempurnalah ilmumu Yusuf. Namun sebaiknya engkau menemui dan berguru pula pada rajanya wali yaitu Abdul Qadir Jailani, 750 tahun meninggal dunia dari sekarang. Tapi aku berpesan, bila dalam perjalanan nanti engkau temukan hal-hal yang membingungkan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau lupa akan kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Berjalanlah Tuan Ta Yusuf seorang diri siang dan malam, mencari tempat kediaman rajanya wali yang disebut Abdul Qadir Jailani. Dalam perjalanan, Tuan Ta menemukan berbagai macam kekayaan Tuhan di dunia ini. Apabila dalam perjalanan yang jauh itu Tuan Ta Yusuf bertemu dengan binatang buas, ia cabut lagi kerisnya yang bernama Icak Kua, maka binatang buas pun pada lari. Sebab itu Tuan Ta Yusuf tidak pernah takut dan gentar, tetap ia berani dalam perjalanan. Beberapa hari lamanya Tuan Ta Yusuf berjalan, Tibalah di sebuah gunung yang disebut Gunung Jailani tempat Abdul Qadir Jailani tinggal. Yusuf berjalan terus sampai ke puncak gunung. Di sana ia melihat sebuah rumah yang hanya satu batang tiangnya di tengah-tengah. Maklumlah Tuan Ta Yusuf di dalam hati, bahwa pastilah rumah itu tempat tinggalnya wali besar Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di rumah itu, ia lihat seseorang sedang sembahyang, maka berhentilah Yusuf di belakangnya sambil menunggu orang itu selesai sembahyang. Begitu selesai sembahyang, orang itu menoleh ke belakang dan berkata, Eh Yusuf, apa gerangan maksudmu datang di tempatku ini? Dijawab oleh Yusuf, memang saya datang kemari menyediakan diri untuk menjadi hamba sahayamu dan mohon diberi berkat. Yusuf terus yakin bahwa yang diajak bicara itu adalah wali besar Abdul Qadir Jailani yang ia cari. Berkatalah wali Abdul Qadir Jailani, Aku kira engkau sudah bertemu dengan wali 40 dan ulama besar lainnya. Yusuf menjawab, memang benar demikian, tetapi saya tidak tenang di dalam hidup apabila saya tidak sampai kepada tuanku. Sejak itu Yusuf tinggallah di rumah wali besar Abdul Qadir Jailani. Ketika tiba waktu maghrib, maka Yusuf disuruh oleh Abdul Qadir Jailani berwudu untuk ikut sembahyang maghrib. Yusuf menengok kiri kanan dalam rumah dan di tanah sekitar rumah itu, tidak ada tempat atau kolam air tempat berwudu. Ia mulanya ingin menanyakan kepada wali Abdul Qadir Jailani di mana tempat berwudu, akan tetapi kemudian ia merasa malu dan segan. Oleh sebab itu Tuan Ta Yusuf Tafakur memohon kepada Allah semoga kolam air untuk berwudu ada di dalam rumah itu. Demi kekuasaannya, ketika Tuan Ta Yusuf membuka matanya kembali, kolam air sudah ada di depannya. Yusuf lalu berwudu, Kemudian ia pergi sembahyang di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kejadian itu rupanya adalah cobaan pertama. Keesokan harinya di pagi buta Tuan Ta Yusuf dipanggil oleh gurunya, Wali Abdul Qadir Jailani, pergi ke kali menangkap ikan. Yusuf membawa keranjang ikan yang memang sudah tersedia. 
kemudian mengikuti gurunya dari belakang. Ketika mereka sampai di kaki bukit Jelani, wali itu pun melempar jalannya ke kali. Tidak lama kemudian wali itu menyuruh Yusuf turun ke air, karena jala itu rasanya tersangkut di dalam air. Mendengar perintah itu, Yusuf turun ke kali yang nampak airnya sangat dangkal. Tetapi setelah masuk ke kali, ternyata airnya dalam sampai ke leher, malah kemudian Yusuf harus berenang mencari di mana jala itu tersangkut. Air kali itu sangat dingin. Dua tiga kali gurunya berteriak supaya jalannya diangkat oleh Yusuf dari dasar kali. Namun Yusuf sendiri bingung entah bagaimana caranya ia tarik jala itu, sebab ia sendiri tidak sampai ke dasar kali. Maka Yusuf pun tafakur di dalam air berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian ia pun berteriak ke atas kepada gurunya, supaya jala itu ditarik karena dengan kekuasaan Tuhan jala itu telah lepas dari sangkutannya. Ketika jala itu tiba ke atas, nampak banyak sekali ikan di dalam jala, berkatalah gurunya, marilah Yusuf kita pulang, masukkan ikan itu ke dalam keranjangmu. Baru tiga ekor ikan dimasukkan ke dalam keranjang, keranjang itu sudah penuh. Maka wali itu mengatakan, bahwa ikan selebihnya yang tidak dapat masuk ke dalam keranjang buang saja kembali di kali. Dalam hati Yusuf amat sayang, ikan yang sudah ditangkap dengan susah payah dibuang kembali ke sungai. Tapi Yusuf sendiri takut mengemukakan pikirannya itu kepada gurunya Wali Abdul Qadir Jailani. Sesudah itu mereka pulanglah ke rumah. Sesampai di rumah, berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, pergilah engkau bakar ikanmu Yusuf, lalu makan dengan nasi. Tuan Ta Yusuf kembali heran di dalam hati, melihat bahwa kiri kanan di rumah itu tidak ada sumber api yang dapat ia pakai untuk membakar ikan. Walinya menyuruh mencari api di luar rumah dalam keadaan gelap gulita. Tuan Ta Yusuf berjalanlah di dalam malam yang gelap gulita sampai kepada suatu tempat, ia melihat ada seseorang yang sementara meniup-niup untuk membesarkan apinya. Maka berhentilah Yusuf di tempat orang itu. Setelah ia dekat, tampak padanya seorang tua yang sedang meniup-niup api. Orang tua itu terus bertanya kepada Yusuf, hendak kemana engkau anakku? Menjawablah Yusuf, bahwa ia bermaksud mencari api. Sebab itu, kemudian Yusuf meminta api kepada orang tua tadi. Orang tua itu menjawab, saya akan berikan api itu, apabila engkau beli. Menjawab Yusuf, baik, hanya sayang sekali saya tidak membawa uang, bagaimanakah caranya saya membayarmu? Berkata pula Yusuf seterusnya, kalau engkau mau menerima kerisku ini sebagai pembayaran apimu, akan saya berikan. Maka orang tua itu menjawab lagi, sayang sekali, sebab saya tidak bersedia menerima kerismu sebagai alat pembayaran. Saya hanya mau kalau kedua biji matamu diberikan padaku. Tanpa pikir panjang, Tuan Ta Yusuf mencungkil biji matanya yang sebelah kanan lalu diserahkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu tidak mau terima jika hanya sebuah saja. Ia minta supaya kedua belah biji matanya Yusuf diberikan padanya sebagai pembayaran apinya. Maka Yusuf pun mencungkil pula matanya yang sebelah kiri, kemudian diserahkan kepada orang tua itu, maka barulah api ia terima dari orang tua itu. Adapun yang menjelma sebagai orang tua adalah gurunya sendiri Wali Abdul Qadir Jelani, karena ia hendak menguji sampai di mana ketaatan Tuan Ta Yusuf. Ketika Yusuf sampai ke rumah gurunya, berkatalah Wali Abdul Qadir Jelani, Eh Yusuf, kenapa saya lihat banyak darah mengucur di dadamu, dan biji matamu tidak ada. Maka diceritakanlah oleh Tuan Ta Yusuf pengalamannya dari awal sampai akhir. Lalu berkatalah gurunya, Hei Yusuf, engkau betul-betul orang yang tahan uji dunia dan akhirat. Engkaulah muridku yang kuanggap duduk di bahuku melangkahi kepalaku, karena tingginya ilmumu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan berkatnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui betapa dalamnya ilmu Tauhid yang engkau miliki sekarang. Pergilah engkau, nanti subuh kalau bangun pergilah berwudu dan sembahyang, pada waktu engkau bertakbir, pejamkanlah matamu. Sesudah takbir barulah engkau buka kedua belah matamu. Dalam hatinya Yusuf mengatakan, bagaimana halnya saya dapat memejamkan dan kemudian membuka kedua belah mataku, padahal aku tidak mempunyai biji mata. Tapi Yusuf malu mengemukakan hal itu pada gurunya, sebab itu ia pun diam, lalu pergi tidur. Ketika waktu subuh telah tiba, Yusuf pun bangun terus pergi berwudu dan berdiri hendak sembah yang subuh. 
Ketika Yusuf bertakbir, lalu ia kemudian membuka matanya, dengan kehendak ilahi, kedua biji matanya sudah ada kembali melekat seperti biasa. Sebab itu ia menyelesaikan sembahyangnya, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bergeser berjabat tangan dengan gurunya, yang juga sudah selesai sembahyang. Maka berkatalah wali Abdul Qadir Jelani, E Yusuf, ilmumu sudah sangat tinggi. Semua anak muridku yang lain tidak ada yang seperti Yusuf. Muridku yang lain itu ilmunya hanya sampai di kakiku, melangkahi lututku. Tapi engkau Yusuf, ilmumu seakan-akan sampai ke bahuku dan melangkahi kepalaku. Beberapa hari kemudian, pamitlah Tuan Ta Yusuf pada gurunya hendak kembali ke Mekah. Tujuh hari kemudian Tuan Ta Yusuf berhasrat hendak berangkat ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencana Yusuf ini terdengar oleh jemaah lainnya, baik ia orang Arab maupun orang Jawi. Berbondong-bondonglah mereka itu mengikuti perjalanan Tuan Ta Yusuf dari Mekah ke Madinah. Beratus-ratus orang lelaki dan perempuan yang ikut dalam rombongan di belakang Tuan Ta Yusuf dalam perjalanan ke Madinah. Tapi di antara mereka itu ada yang baru sehari, ada yang dua hari, ada pula sepuluh hari kemudian, mereka tidak mampu meneruskan perjalanan dan mereka pulang kembali ke Mekah, karena mereka anggap perjalanan itu sangat berat. Tuan Ta Yusuf selama perjalanan itu tidak pernah menoleh ke belakang menghitung-hitung jumlah orang yang ikut dengannya. Akan tetapi pada suatu hari ketika ia menoleh ke belakang, ia jadi heran karena yang tinggal mengikuti perjalanannya hanya tinggal dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki itu seorang wali dan yang perempuan itu seorang perempuan salehah. Beberapa hari lamanya mereka bertiga berjalan lalu mereka temukan sebatang pohon yang sangat rindang daunnya. Mereka bertiga singgah di bawah pohon yang rindang itu untuk beristirahat sebentar. Berkatalah Tuan Ta Yusuf kepada kedua orang itu, lebih baik kita berpisah di sini. Masing-masing kita cari makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila engkau lebih dahulu dapatkan makam Nabi, niatkan juga aku. Sebaliknya bila aku lebih dahulu menemukannya, kuniatkan juga engkau berdua. Maka berpisahlah mereka. Kedua orang itu meninggalkan Tuan Ta Yusuf yang masih tetap tinggal istirahat di bawah pohon yang rindang itu. Ketika kedua orang tadi sudah jauh, maka dipejamkanlah matanya Tuan Ta Yusuf sejenak. Ketika ia buka kembali matanya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Yusuf telah berada di depan makam Rasulullah. Tuan Ta Yusuf bangkit mencari pintu masuk ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yusuf pun masuk ke kubah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat. Pada saat itu terdengar di telinganya suatu pertanyaan, Hei Yusuf, engkau sudah menghadap imam yang empat, menghadap wali empat puluh, gurunya para wali Abdul Qadir Jailani sampai engkau kemari, apalah yang akan kuberikan lagi kepadamu sebab kesufianmu sudah sempurna. Coba ada nabi sesudah saya, engkau yang dapat menjadi penggantiku, tapi tidak mungkin lagi ada nabi, sebab itu kuberikan nama padamu, orang yang selamat dunia akhirat. Tetapi ku kehendaki supaya engkau kunjungi Kasamosir 180 tahun wafatnya sekarang. Ia berada di Bukit Kof. Setelah hilang suara itu, maka Tuan Ta Yusuf keluar dari kubah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian langsung menuju ke Bukit Kof. Di bukit itu ada kali, sungai, yang mengalir dari hulu. Ketika Tuan Ta Yusuf tiba ke tempat Kasamosir, berkatalah wali itu, Hei Yusuf! Apa maksudmu datang kemari? Dijawab oleh Yusuf, saya datang kemari minta diberi berkat oleh tuanku. Maka wali Kasamosir menjawab, buat apalagi engkau menambah ilmumu, sebab ilmumu sudah cukup, sedang engkau sudah ketemu dengan Nabi Muhammad sendiri. Berkatalah Tuan Ta Yusuf, memang demikianlah, akan tetapi Rasulullah sendiri yang menyuruh saya menemui tuanku. Maka berkatalah Kasamosir, kalau begitu, Baiklah aku suruh padamu berjalan menyusuri kali itu ke hulu. Dan jangan engkau berhenti jika engkau belum sampai ke hulunya. Mendengar perintah itu, Tuan Ta Yusuf pun turun ke kali itu, kemudian berjalan menuju ke hulu. Adapun kali itu airnya dalam sampai ke leher. Sampai 40 hari lamanya ia berjalan barulah ia sampai di hulu. Warna air kali seperti kesumba merah, rasanya air kali itu ada tiga macam. Manis, seperti minyak dan sangat dingin rasanya. 
Namun demikian selama Tuan Ta Yusuf berjalan di air itu ia tidak pernah gelisah dan bersusah hati, ia selalu gembira dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila waktu sembah yang tiba, maka Yusuf naik lagi ke darat untuk melakukan ibadah salat. Sesudah sembah yang ia turun lagi ke kali berjalan menuju ke hulu, ketika Tuan Ta sampai ke hulu, dari hulu datang air dengan derasnya menghempas Tuan Ta Yusuf, sehingga ia dengan susah payah merangkak memegang di batu. 40 hari 40 malam Tuan Ta Yusuf merangkak-rangkak memegang di batu sehingga habis kukunya, maka ia tutup matanya mendoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ia tiba-tiba kembali ke puncak bukit itu. Disinilah ia dengar suara seperti suara Nabi Muhammad yang menyuruh ia pulang ke Mekah, sebab ilmu yang ia miliki sekarang sudah sempurna. Al-Kisah, tidak lama kemudian Tuan Ta Yusuf kembali lagi ke Mekah. Maka tersiarlah kabar kedatangan Tuan Ta Yusuf, bahkan berita tentang ketinggian ilmunya, tersebar di seluruh tanah Arab. Berita kemasyurannya ini sampai kepada Syekh Masao. Syekh ini mengumpulkan pengikutnya dan memberitakan tentang ketinggian ilmunya Tuan Ta Yusuf. Mereka itu sepakat berangkat bersama-sama ke Mekah menemui Tuan Ta Yusuf. Setelah mereka tiba di tempat kediaman Tuan Ta, Syekh Masao memberi salam dan dibalas oleh Tuan Ta Yusuf sambil berkata di dalam bahasa Makassar, O Syekh Masao, Maeko Amempo, artinya, mari duduk. Mendengar ucapan itu Syekh Masao ternganga karena ia tidak tahu arti ucapan Tuan Ta di dalam bahasa Makassar itu. Maka Tuan Ta mempersilahkan Syekh Masao sekali lagi duduk dalam bahasa Arab. Sesudah itu Syekh Masao mulailah membuka pembicaraan dan mengatakan, O Yusuf, saya beserta pengikutku semua ini datang kemari ingin mengajukan pertanyaan padamu, karena saya dengar berita ketinggian ilmu Tauhidmu. Menjawablah Tuan Ta Yusuf, silakan tanya apa yang diinginkan, mudah-mudahan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dapat menjawab pertanyaanmu itu. Bertanyalah Syekh Masao, O Yusuf, sampai di mana pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga engkau mengaku benar-benar kenal kepadanya. Berkatalah Tuan Ta Yusuf, O Syekh Masao, dengarlah baik-baik apa sebabnya maka aku katakan aku kenal betul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab aku menyatukan yang dua, dan aku berada di antara yang dua itu. Begitulah paham saya, maka saya kenal betul tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar jawaban Tuan Ta Yusuf itu, maka sujudlah Syekh Masao memegang dan menjabat tangan Tuan Ta Yusuf. Kemudian ia bertanya lagi kepada Tuan Ta. O Tuan Ta Yusuf, bagaimana pengetahuan Tuan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh Tuan Ta Yusuf, O Syekh Masao, yang tak dapat dipisahkan apakah Allah ta'ala bersama aku ataukah aku bersama Allah selama-lamanya seumur dunia ini. Berita kembalinya Tuan Ta Yusuf di Mekah itu, juga kedengaran oleh Syekh Mohoidina Tajul Kabandiyati yang tinggal di Hadramaut. Pada suatu hari Syekh ini mengumpulkan pengikutnya, Kemudian sepakat mereka akan berangkat ke Mekah menemui Tuan Ta Yusuf. Syekh itu mengatakan, bahwa kita harus datangi dia, menanyakan keahliannya, sebab ia hanya orang Jawi, sedangkan kita ini orang Arab, malah Said pula, turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersiapkan diri dengan kapal laut berangkat ke Jeddah. Ketika kapal mereka berlabuh di Jeddah, hari itu kebetulan hari Jumat. Setelah selesai sembahyang Jumat, Berkatalah Tuan Ta Yusuf kepada anak gurunya, sebaliknya kalian ikut semua padaku untuk menjemput Said Mohoidina di Jeddah, karena beliau itu adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun berangkat ke Jeddah. Setelah tiba di pelabuhan, Tuan Ta Yusuf sudah melihat kapal yang ditumpangi oleh Syekh Mohoidina. Ketika Syekh itu melihat kedatangan Tuan Ta Yusuf, maka ia pun berdiri di pinggir kapal sambil berdoa melepaskan ilmunya. Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba muncul berpuluh-puluh buaya yang timbul di pinggir pantai, berjejer dari pinggir kapal sampai ke tepi pantai daratan pelabuhan Jeddah. Maka Tuan Ta Yusuf kagum melihat kejadian itu sambil mengajak 20 orang pengikutnya. Ia berjalan di atas punggung buaya-buaya itu mulai dari pantai sampai ke pinggir kapal. Ketika Tuan Ta Yusuf hendak melangkah naik ke kapal, berkatalah Yusuf kepada kapten kapal itu, Hai Kapten, imbangi miringnya kapalmu nanti, sebab aku akan naik untuk mengundang cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjawablah Kapten kapal itu, Hai orang Mekah,
Berapa gerangan beratmu dengan badan yang begitu kecil? Kenapa perlu diimbangi kapal ini lagi? Mendengar jawaban itu berkatalah Tuan Ta Yusuf, baiklah kalau begitu. Aku segera akan naik di kapal. Ketika Tuan Ta Yusuf menginjakan kakinya di pinggir kapal itu, maka kapal tadi miring. Kapten kapal dan anak buahnya pada takut, kalau-kalau kapalnya tenggelam ke masukan air laut. Maka kapten kapal itu berlari mohon ampun pada Tuan Ta. Maka Tuan Ta berdoa pula kemudian kapal itu akhirnya datar kembali. Setibanya di atas kapal, maka Syekh Mohoidina datang memegang tangan Tuan Ta Yusuf sambil berkata, Marilah Tuanku duduk. Yusuf menjawab, Jangan Tuanku berkata demikian. Tidak pantas Tuanku menyebut demikian pada saya. Jangan Tuanku ucapkan kata-kata terhormat serupa itu bagiku. Seharusnya akulah yang harus mengucapkan kata-kata serupa itu untuk Tuanku. Setelah Tuan Ta Yusuf duduk berhadapan dengan Syekh Mohoidina, berkatalah Tuan Ta Yusuf, Sebenarnya saya datang ini untuk menjemput tuanku, kiranya bersedia mampir di pondokku di Mekah. Tadinya niat saya ialah untuk mengunjungi tuanku di Hadramaut. Akan tetapi tuanku sendiri sudah lebih dulu berada di sini, makanya saya undang tuanku berkunjung ke Mekah. Maka Syekh itu pun menerima baik undangan Tuan Ta Yusuf. Setelah persiapan selesai, mereka pun akan meninggalkan kapal. Tuan Ta Yusuf memejamkan matanya, berdoa sebentar, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba air laut terbelah mulai dari pinggir kapal sampai ke pinggir pantai, sehingga Tuan Ta, Syekh Mohoidina dan pengikut dapat berjalan ke darat. Setelah mereka tiba di darat, barulah air laut bertaut kembali seperti semula. Dari jedah mereka itu berjalan menuju Mekah. Setelah sampai ke rumah Tuan Ta Yusuf, berkatalah Syekh Mohoidina, mulai hari ini saya serahkan diri saya kepadamu Tuan Ta Yusuf. Ia berkata demikian karena ia melihat kewalian Tuan Ta Yusuf. Maka ia pun diterima oleh Tuan Ta dan diangkat sebagai anak. Tersebar berita ke Bima dan Banten. Maka terkenallah kemasyhuran nama dan keahlian Tuan Ta Yusuf dalam ilmu tasawuf. Sehingga Raja Didima, Bima di Nusa Tenggara Barat sekarang, tidak bisa tidur memikirkannya. Tapi pada suatu malam ketika Sultan Bima berhasil lelap dalam tidurnya, Tiba-tiba ia bermimpi melihat Tuan Ta Yusuf sedang bersembahyang di Masjid Raya Bima, menjadi imam bagi semua jamaah yang hadir waktu itu di dalam masjid. Selesai sembahyang, Sultan Bima berbicara sebentar dengan Tuan Ta Yusuf, kemudian tiba-tiba ia kaget dan terbangun dari tidurnya. Subuh pun sudah tiba, maka bangunlah Sultan berwudu, kemudian sembahyang subuh dengan husuknya. Selesai sembahyang, Sultan Bima selalu mengenang Tuan Ta Yusuf yang ia lihat dalam mimpinya tadi. Keesokan harinya di waktu pagi, maka Sultan Bima mengumpulkan semua kepala adat, semua anak bangsawan di seluruh negeri. Ketika mereka sudah berkumpul di istana, berkatalah Sultan Bima, Aku dengar berita betapa tingginya ilmu yang dimiliki Tuan Ta Yusuf, betapa besar keahlian Tuan Ta, sebab itu aku minta kalian ada yang berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk mengundang beliau datang ke Tanah Bima. Berkatalah Mangku Bumi, siapakah gerangan yang baik kita utus ke Mekah untuk mengundang Tuan Ta Yusuf. Maka Sultan Bima berkata, menurut aku, sebaiknya Mangku Bumi sendiri yang berangkat membawa surat undanganku. Maka semua hadirin menyetujui keputusan Sultan. Raja pun memerintahkan juru tulisnya untuk menulis surat yang berbunyi sebagai berikut. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bersama ini adalah sepucuk surat dari kami Sultan Bima. Semoga diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tiba dengan selamat di hadapan yang mulia dan suci Tuan Ta Yusuf. Orang yang selamat dunia dan akhirat. Orang yang tersohor kewaliannya di semua negeri di bawah angin dari Mekah dan lain tempat. Orang yang selalu dalam keselamatan dan kehormatan. Kemudian daripada itu, adapun kata-kata yang aku suruh antar ini, mengandung makna betapa puji dan hormatku kepada Tuan Ta, semoga kata-kata itu diterima dengan hati yang senang. Kumohon kerelaan Tuan Ta, kiranya sudi berkunjung ke Tanah Bima, tempat terhormat bagi Tuan Ta, orang yang diselamatkan oleh Tuan Ta dunia dan akhirat. Yang mendorong kami mengajukan permohonan ini, ialah karena adanya nazar dan niat serta janji kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang lalu mengatakan, apabila kami memperoleh anak perempuan, 
maka kami akan persembahkan putri kami itu untuk menjadi istri Tuan Ta Yusuf. Kini permohonan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kini kami sudah mempunyai seorang anak perempuan. Oleh sebab itu, kami semua di Bima sangat merindukan pertolongan Tuan Ta agar rela dan sudi berkunjung ke negeri Bima sekarang, supaya janji itu kami laksanakan. Selesai surat itu ditulis, lalu Sultan menyerahkannya kepada Mangku Bumi sambil berkata, Aku minta sekarang juga engkau persiapkan keberangkatanmu, menetapkan waktu dan hari untuk berlayar ke Tanah Suci Mekah. Maka surat itu pun diterima oleh Mangku Bumi, kemudian pulang ke rumahnya. Ketika waktu dan hari baik telah tiba, Mangku Bumi dengan pengiringnya naik ke kapal dan mulailah mereka berlayar menuju Tanah Suci Mekah. Tidak lama kemudian kapal yang ditumpangi oleh Mangku Bumi dari Bima itu sudah berlabuh di pelabuhan Jeddah. Di kota Mekah mereka tanyakan tempat kediaman Tuan Ta Yusuf. Semua orang yang ditanya mengenal dan menunjukkan tempat kediaman orang suci ini. Waktu itu kebetulan ramai di rumah Tuan Ta Yusuf, karena banyak pengikutnya yang datang menghadap. Begitu pula para alim ulama hadir di rumah itu. Di samping itu nampak pula Tuan Hadramaut. Ketika Mangku Bumi masuk ke rumah itu, ia beri salam, lalu ia dipanggil oleh Tuan Ta Yusuf agak mendekat. Kemudian ia ditanya, siapa dia dan dari mana datangnya. Maka Mangku Bumi Kerajaan Bima itu menjawab, bahwa ia adalah suruhan dari Sultan Bima membawa sepucuk surat untuk Tuan Ta. Surat itu pun diterima oleh Tuan Ta, kemudian dibaca dengan perhatian yang mendalam. Selesai dibaca berkatalah Tuan Ta Yusuf, Alhamdulillah karena memuji Tuhan dan Rasulnya karena saya jadi sebab. Sangat terpujilah penghormatan Sultan Bima kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rasulullah. Tapi di balik itu perlu saya sampaikan melalui utusan ini, bahwa saya pernah mendengar dan selalu ingat ucapan Raja Goa kepadaku yang mengatakan, bahwa seseorang yang disebut Karaeng, ia tetap Karaeng. Maksudnya seseorang turunan bangsawan ia tetap bangsawan. Sebaliknya yang disebut hamba sahaya ia tetap hamba, dan bukanlah ia bangsawan. Oleh sebab itu saya merasa tidak sepadan untuk memperistrikan putrinya Sultan Bima, sebab Sultan seorang bangsawan. Saya takut malu memperistrikannya, mengingat perkataan Raja Gowa tempo hari ketika saya mau berangkat ke Tanah Suci, waktu melamar putrinya. Namun demikian saya mempunyai usul, lebih baik putri Sultan Bima itu dikawinkan dengan cucunya Nabi kita, ialah Sayyid Mohoidina Tajul Kobandiyati dari Hadramaut. Ialah yang kuanggap cocok memperistrikan putri Sultan Bima, karena ia bangsawan dan cucu Nabi. Tuan Ta melirik ke arah Syekh Mohoidina, yang mengangkat bicara mengatakan, Adapun saya ini sudah menyerahkan seluruh tubuhku dan milikku, nyawaku dan hidupku kepada Tuan Ta. Apa-apa yang dikehendaki oleh Tuan Ta atas diri saya, akan kuturuti. Mendengar perkataan Tuan Ta Yusuf, maka Mangku Bumi Bima yang menjadi utusan itu berkata, Apa-apa yang dikehendaki Tuan Ta, itulah yang jadi. Maka menjadilah suatu putusan musyawarah di kalangan para alim ulama yang hadir seperti yang dikemukakan oleh Tuan Ta Yusuf. Berkatalah Tuan Ta kepada Syekh Mohoidina, Aku minta padamu supaya engkau berangkat ke Bima agar Nazar Sultan Bima terkabul. Engkaulah yang kuinginkan menggantikanku ke sana untuk mengawini putrinya Sultan Bima. Sekarang juga aku minta engkau bersiap berlayar bersama dengan Mangku Bumi utusan Sultan Bima ini. Syekh Mohoidina pun bersiaplah. Kemudian ia menghadap lagi Tuan Ta sambil mengemukakan bahwa ia tidak memiliki jubah yang pantas dipakai untuk nikah nanti di Bima. Tuan Ta mengatakan, kalau itu saja tidak usah engkau risau. Nanti aku suruh antar jubah itu melalui angin ke timur. Nanti tepat pada 14 bulan safar, hari Senin waktu asyar, tibalah engkau nanti berlabuh di pelabuhan Bima. Pada saat itu juga jubah itu akan datang kepadamu. Mendengar keterangan Tuan Ta, maka berjabat tanganlah kemudian Syekh Mohoidina berjalan ke Jeddah bersama-sama dengan rombongan mangku bumi dari Bima. Dari Jeddah mereka naik kapal berlayar terus ke timur menuju kerajaan Bima di Nusa Tenggara. Tidak berapa lama mereka berlayar, tibalah di pelabuhan Bima, tepat 14 bulan safar, hari Senin waktu asyar seperti yang diuraikan oleh Tuan Ta tadinya di Mekah. Belum ia meninggalkan kapal, tiba-tiba datang jubah di depan Syekh Mohoidina. Sesudah itu Syekh ini dijemput dan diantar menghadap Sultan Bima. 
Ia disambut dengan upacara adat di pinggir pantai di pelabuhan oleh segenap anak raja-raja dan bangsawan di Bima. Syekh Mohoidina tiba di pantai, berkatalah Tomai Lalang Bima, kami ini disuruh oleh Sri Sultan Bima untuk menjemput tuanku. Maka dipeganglah tangannya kemudian dituntun naik ke istana raja. Sultan Bima segera berdiri di pintu istana, kemudian mengajak Syekh Mohoidina duduk. Setelah semuanya tenang, melaporlah mangku bumi kepada Sultan dari awal sampai akhir. Mendengar laporan itu, maka putri raja didandani sebagai pengantin bangsawan yang layak. Peristiwa pernikahan ini sangat ramai dan meriah. Maka resmilah Syekh Mohoidina cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu dari Sultan Bima. Mulai saat itu Syekh tadi menetap tinggal di Bima dan kemudian ia digelar Tuan Tari Bima. Tuan Ta Yusuf kemudian berkeinginan sekali berkunjung ke Rum, Roma. Ia ingin sekali bertemu dengan raja yang berkuasa di tanah Rum. Pada suatu hari, berangkatlah Tuan Ta Yusuf seorang diri meninggalkan tanah Mekah menuju Rum. Sekitar 20 hari lamanya Tuan Ta berjalan ke barat menuju tanah Rum. Maka tiba-tiba Nabi Musa menjelma di tengah jalan dan bertanya kepada Tuan Ta, Hei Yusuf, engkau hendak kemana? Menjawablah Tuan Ta, bahwa ia akan pergi ke Tanah Rum karena ingin sekali bertemu dengan Raja di sana. Nabi Musa yang menjelma sebagai orang tua berkata, O cucuku Yusuf, apakah engkau bersedia mendengarkan nasihat dan petunjukku? Berkatalah Yusuf, katakanlah padaku supaya aku dengarkan. Orang tua itu berkata, Jangan engkau pergi ke Tanah Rum, karena bila engkau tiba di sana setelah bertemu dengan Raja Rum, maka sukarlah engkau akan kembali, sebab ia senang padamu. Sebaliknya engkau pun akan senang dan tertarik padanya. Karena itu engkau tidak bisa lagi tinggalkan raja itu. Padahal engkau Yusuf, tidak boleh tidak, engkau harus mengunjungi negeri Banten, sebab engkau akan diberi turunan di negeri itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan orang tua itu berkatalah Yusuf, kalau begitu, bagaimanalah jadinya, sebab saya ingin sekali melihat dan mengetahui keadaan di tanah Rum. Kata orang tua itu, jika hanya itu yang engkau kehendaki, nanti akulah yang ceritakan keadaan negeri Rum, agar engkau tidak usah ke sana. Orang tua itu pun menjelaskan keadaan tanah Rum sebagai berikut, adapun tanah Rum terlalu besar kerajaannya. 500 orang pemilik kapal, di samping beratus-ratus orang yang kaya di negeri itu. Kota Rum mempunyai tembok tingginya 22 depa, tebalnya tembok itu 4 depa. Panjangnya dan lebarnya sepanjang mata memandang. Rumah-rumah di dalam tembok kota Rum itu tidak ada yang terbuat dari kayu, tetapi semuanya terbuat dari tembaga dan besi lapis. Sangat ramai kota itu, di dalam tembok kota Rum terdapat 40 masjid, semuanya dipakai berjemaah setiap waktu, siang dan malam. Tidak kurang dari seribu orang berjemaah sembahyang di tiap masjid. Penduduk kota Rum sangat sejahtera, hidupnya terjamin, tiap-tiap orang mendapat gaji 12 dinar sebulan. Anak-anak pun diberi gaji tiap minggu. Demikian besar kekayaan dan kekuasaan raja di tanah Rum. Ada 40 orang yang serupa wajahnya dengan raja. Tapi perbedaannya ada, yaitu Raja Rum mengenakan cincin pusaka dari Nabi Sulaiman di telunjuknya sebelah kanan, juga ia memakai mahkota kumala di kepalanya. Raja juga memakai tongkat yaitu tongkat Nabi Adam alaihi salam. Adapun tongkat itu beribu-ribu mujizatnya, kalau dipakai kemudian dilemparkan jauh-jauh tongkat itu, apa yang diniatkan raja di hatinya akan terkabul. Bila juru kunci menyampaikan kepada raja, bahwa sudah hampir habis persediaan dinar hanya tinggal sepertiga, maka raja pun menyuruh hampari tanah lapang dekat istana yang luasnya 880 depa bujur sangkar. Sesudah dihampari, keluarlah raja Rum dengan mengendarai kuda berwarna hijau. Ia bawa serta tongkat Nabi Adam alaihi salam, Kemudian ia gariskan ke tanah di luar kain putih itu. Hasilnya adalah sedalam dua depa dalamnya lubang keliling yang penuh dengan emas. Pada saat itu dipanggillah tukang kunci dan pandai emas untuk menempah mata uang dinar. Setiap pandai emas digaji setiap bulan 30 dinar. Sebab itu tidak ada orang miskin di negeri Rum. Namun demikian, ingin aku sarankan padamu Yusuf, supaya engkau lebih baik kembali saja ke Mekah. Orang tua itu berjabat tangan dengan Yusuf, kemudian ia menghilang entah kemana. Maka Tuan Ta Yusuf pun berjalan kembali ke Mekah. Tuan Ta Yusuf ke Bantam.
Tak lama kemudian Tuan Tai Yusuf mendengar berita, bahwa di negeri Bantam, Jawa Barat, akan diadakan upacara adat oleh Sultan Bantam. Raja ini mempunyai dua orang putri, yang tua bernama Syarifah dan yang kedua bernama Hatijah. Jarak antara Mekah dengan Bantam kira-kira enam -kira bulan lamanya berlayar dengan kapal. Tapi Tuan Tai Yusuf hanya berjalan kaki dari Mekah ke negeri itu. Sehabis sembahyang zuhur berangkatlah Tuan Tai Yusuf dan pada waktu asyar ia tiba di negeri Bantam. Beberapa kali kejadian seperti itu yang dilakukan oleh Tuan Tai Yusuf. Pada suatu hari berkumpullah Pangeran Bantam beserta semua anak bangsawan beramai-ramai mengadakan sabung ayam. Adapun Raja Bantam duduk dipayungi payung ubur-ubur. Pada saat Pangeran Bantam menyabung ayam, tiba-tiba datang Tuan Tai Yusuf duduk dengan tenangnya di atas tumpukan kayu dekat tempat itu, dinaungi oleh sayap burung Garuda. Ketika Sultan Bantam menoleh, kebetulan ia melihat Tuan Tai Yusuf duduk di atas timbunan kayu dilindungi oleh sayap burung Garuda. Maka Raja dan anak bangsawan semuanya heran melihat kejadian itu. Berkatalah Sultan kepada Mangku Bumi, lebih baik engkau pergi panggil orang itu, sebab aku lihat agak lain sekali orangnya. Maka berjalanlah Mangku Bumi ke tempat Tuanta, akan tetapi sebelum ia sampai ke tempat itu menghilanglah Tuanta Yusuf, Tuanta sudah kembali lagi ke Mekah. Adapun Mangku Bumi segera menghadap Sultan sambil berkata, kemungkinan besar Tuan itu tadi seorang wali, seorang ulama besar. Sebab begitu saya tiba di tempatnya ia duduk tadi, Orangnya pun menghilang dari penglihatan saya. Mendengar keterangan Mangku Bumi, berpesanlah Sultan Bantam kepada segenap hadirin, kepada semua anak bangsawan dan pembesar yang hadir, supaya lain kali jika ada yang melihat tuan itu datang lagi, terus diajak dan dibawa ke istana. Sesudah berpesan, Sultan Bantam pun kembali ke istananya. Beberapa waktu kemudian, diadakan lagi pesta sabung ayam yang meriah sekali di Bantam. Semua kepala kampung, anak bangsawan, pembesar-pembesar kerajaan hadir di pesta itu. Sultan Bantam sendiri turut hadir. Sementara berlangsung keramaian menyabung ayam itu, tiba-tiba Sultan melihat Tuan Tai Yusuf duduk di atas tumpukan kayu, dinaungi oleh sayap burung Garuda. Tanpa terasa, berdirilah Sultan Bantam berjalan menuju tempat Tuan Tai Yusuf duduk di atas tumpukan kayu. Ketika Sultan tiba di tempatnya Tuan Ta, Bertanyalah Tuan Tai Yusuf kepada Raja, apa gerangan maksud Tuanku Sultan menemui saya? Maka Sultan Bantam menjawab, saya bermaksud mengundang Tuan Ta berkunjung ke istana, karena saya mempunyai hajat yang suci. Ada dua orang putri saya yang sudah gadis ingin saya adakan pesta adat untuknya. Saya hajatkan betul kehadiran Tuan Ta. Berkatalah Tuan Tai Yusuf, insya Allah. Saya berjanji akan datang dan menghadiri pesta itu nanti pada hari dilangsungkannya. Berkatalah Sultan Bantam, baiklah kalau begitu. Hanya saja ingin saya kenal siapa gerangan nama Tuanta. Dijawab oleh Tuanta, akulah ini yang bernama Yusuf. Mendengar nama itu, maka Sultan Bantam terus sujud di depan Tuanta. Sebab memang ia sudah lama mendengar kemasyhuran dan ketinggian ilmunya. Ia berkata, Memang sudah lama saya mengharap untuk berguru pada Tuan Ta, dunia akhirat, dan kini saya sudah berjumpa orangnya. Tuan Ta Yusuf menjawab, Baiklah, kembalilah ke istana, nanti bila pesta kedua putri raja dilangsungkan, insya Allah saya akan datang juga. Maka menghilanglah Tuan Ta dari pandangan Sultan. Raja itu pun kembali ke tempat orang banyak, lalu berkata, Tuhan telah mengasihi saya karena telah mempertemukan saya dengan orang yang sudah lama saya impikan bertemu, ialah Syekh Yusuf, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Saya berniat kelak kalau ia kembali lagi kemari dan bersedia berdiam di Bantam, maka akan kukawinkan ia dengan salah seorang dari kedua putriku, mana yang ia sukai. Seterusnya Sultan memerintahkan kepada Mangku Bumi untuk menyiapkan tempat dan menggantung tirai yang indah bila kelak Tuan Ta Yusuf datang, karena ia berjanji akan hadir pada pesta adat untuk kedua putri. Ketika pesta adat itu dimulai, Mangku Bumi sudah menyiapkan tempat untuk Syekh Yusuf dan menggantung tirai yang indah, tamu-tamu sudah pada datang, berdirilah Sultan Bantam di pintu istana menunggu kedatangan Syekh Yusuf, sebab menurut janjinya ia akan datang pada hari pesta itu. Tiba-tiba Tuan Ta Yusuf sudah ada di tempat duduk yang disediakan untuknya, tanpa seorang pun yang hadir, termasuk Sultan Bantam melihat kedatangannya. 
Maka pergilah Sultan Bantam bersalaman dengan Tuanta Yusuf. Lalu dimulailah pesta adat itu dihadiri oleh Tuanta. Semua hadirin heran dan takjub mengenang kewalian Tuanta Yusuf. Segala bunyi-bunyian yang disediakan dibunyikan, kemudian orang berzikir. Selesai semuanya dengan meriah, masing-masing orang pun pulang ke rumahnya. Adapun Tuanta Yusuf masih tinggal duduk di depan Sultan Bantam. Tidak lama kemudian, Sultan Bantam mendekat lalu berkata, Aku mohon maaf pada Tuanta, semoga Tuanta berkenan tinggal bermukim di Tanah Bantam untuk mengajar kami semua di sini mengenai Islam. Kami anggap keislaman kami di Bantam ini belum sah, bila Tuanta tidak berkenan memberi kami petunjuk. Dijawab oleh Tuanta Yusuf, Eh Sultan Bantam, Adapun kedatangan saya kemari semata-mata dengan maksud untuk menyebarluaskan ilmu dan ajaran Islam yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali ingkar akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh sultan, saat ini kami semua niatkan di dalam hati untuk menjadi pengikut Tuanta. Semoga keislaman kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuanta Yusuf tinggallah di Bantam. Lama kelamaan tersebarlah berita betapa dalam ilmunya Tuan Ta Yusuf dan betapa tingginya kesufiannya. Baik Sultan maupun semua pembesar kerajaan Bantam, berguru dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Ta Yusuf. Pada suatu hari Tuan Ta berjalan-jalan di pinggir pantai pelabuhan Bantam, diiringi oleh sejumlah anak gurunya. Selain itu ikut pula Sultan Bantam dan sejumlah pembesar kerajaan. Tuan Ta Yusuf melihat hempasan ombak di pantai itu terlalu jauh ke darat, maka Tuan Ta Yusuf memperlihatkan kewaliannya di situ. Ketika ombak air laut itu turun, kira-kira 70 depa menyurut ke bawah, Tuan Ta Yusuf menggaris pasir pantai dengan telunjuknya sambil berkata, demi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di sini sajalah ombak menepis pantai. Dan benar ketika ombak kembali menggulung ke pantai, ombak itu tidak lagi jauh ke atas, akan tetapi hanya sampai ke garis yang digoreskan oleh Tuan Ta Yusuf tadi dengan telunjuknya. Menyaksikan peristiwa ajaib itu, maka semua yang ikut ke pantai heran dan takjub melihat kewalian gurunya. Makin bertambah pula lah penghormatan mereka, termasuk Sultan Bantam kepada Tuan Ta Yusuf. Pada suatu hari, Sultan Bantam mengumpulkan semua pembesar kerajaan, semua anak bangsawan dan kepala-kepala adat di seluruh negeri Bantam. Kepada mereka Sultan Bantam menjelaskan, bahwa ia mempunyai niat untuk mengawinkan salah seorang di antara putrinya dengan Syekh Yusuf, mudah-mudahan dengan demikian ia tetap bermukim di negeri Bantam. Apalagi jika ia mempunyai keturunan nanti, maka lebih terikat pula Tuan Ta Yusuf untuk tinggal di Bantam. Sultan bertanya kepada semua undangan, apakah mereka itu setuju dan tidak ada keberatan sama sekali. Semua yang hadir menyetujui usul Sultan Bantam. Malah mereka berkata, rencana dan pertimbangan kami terima dengan bulat. Sebab kalau tidak kita ikat, kelak ia akan tinggalkan kita. Apabila ia nanti mempunyai turunan, maka anak tersebut akan menjadi buah hati sibirang tulang oleh rakyat Bantam. Mendengar persetujuan hadirin, maka Sultan minta supaya rencana itu ditangani oleh Mangku Bumi atas nama Raja. Keesokan harinya berangkatlah Mangku Bumi ke tempat kediaman Tuan Ta Yusuf untuk menyampaikan hasrat Sultan. Setibanya di rumah Tuanta, Mangku Bumi disambut oleh Tuanta Yusuf, dipersilahkan duduk. Kemudian Mangku Bumi ditanya oleh Tuanta maksud kedatangannya. Lalu Mangku Bumi menyampaikan dengan penuh penghormatan akan niat dan maksud Sultan yang disetujui oleh semua pembesar dan anak bangsawan di Bantam, agar Tuanta bersedia menjadi menantu dari Sultan Bantam. Mendengar ucapan Mangku Bumi, berkatalah Tuanta Yusuf, Eh Mangku Bumi, Tolong sampaikan ke hadapan Sultan, bahwa saya sangat senang dan bersyukur atas putusan bersama yang telah diambil oleh para pembesar dan anak-anak bangsawan di seluruh negeri atas diri saya. Tapi saya ingat ucapan Raja Goa Tempo Hari yang mengatakan, bahwa adapun orang bangsawan itu tetap ia bangsawan, sedangkan hamba sahaya tetap ia hamba sahaya. Namun demikian, bila memang itu kehendak Sultan dan segenap keluarga di Bantam, Sampaikanlah hormatku kepada Sri Sultan dan katakan, bahwa saya akan terima niat itu dan akan saya tentukan waktu baik yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya. Saya akan berangkat dulu ke Mekah untuk pamit kepada Khalifah, Imam Empat dan para wali serta alim ulama. Maka berangkatlah Tuan Ta Yusuf kembali ke Mekah. 
Setelah sampai di Mekah, ada seorang yang digelar Tuan Tadirapa bernama Abdul Basir. Ia sangat ingin melawat ke timur, di bawah angin untuk membantu Tuan Ta Yusuf mengembangkan Islam di dunia sana. Pada suatu ketika di hari Jumat bertemulah I Tuan Rirapa dengan Syekh Yusuf di dalam Masjidil Haram. Ia minta kepada Tuan Ta Yusuf, apabila kelak Syekh Yusuf berangkat lagi ke timur, Tuan Rirapa ingin ikut serta. Baiklah, kata Syekh Yusuf. Memang kedatangan saya sekarang ke Mekah ialah untuk pamit kepada Khalifah dan Imam Empat, karena saya rencanakan akan bermukim di Bantam, Khalifah dan Imam Empat berkata, sebaiknya Tuan Ta menetap saja di Mekah. Sebab kami sangat harapkan selalu kehadiran Tuan Ta menetap saja di Mekah. Sebab kami sangat harapkan selalu kehadiran Tuan Ta di negeri haram ini. Kalau hanya untuk memenuhi keinginan Sultan Bantam kami pun sebenarnya menerima dan gembira mendengar hasratnya. Tapi keinginan itu dapat saja dilaksanakan tanpa Tuan Ta Yusuf bermukim di sana. Mendengar ucapan itu berkatalah Syekh Yusuf, bukan begitu, bukan hanya karena ingin memenuhi rencana Sultan Bantam. Memang saya sendirilah yang bermaksud tinggal di negeri Bantam. Sebab menurut saya, Bantam dan Mekah bagiku sama saja. Maka Khalifah dan Imam Empat pun tidak dapat menolak lagi keinginan Syekh Yusuf. Hari itu kapal pun sudah tersedia di pelabuhan Jeddah untuk tumpangan Tuan Ta menuju ke Bantam. Bersama Tuan Rirapa, Syekh Yusuf kemudian berlayar menuju ke Bantam. Tidak berapa lama kapal yang ditumpangi Tuan Ta pun tiba di pelabuhan Bantam. Ketika berita kedatangan Syekh Yusuf sampai kepada Sultan Bantam, maka beliau dengan sekoci bersama kepala-kepala kampung, pembesar dan kepala adat pergi ke kapal menjemput Syekh Yusuf, kemudian dibawa ke istana. Dari istana, Syekh Yusuf kembali ke tempat kediaman yang sudah disediakan baginya oleh raja. Pada suatu hari berkatalah Syekh Yusuf kepada Abdul Basir, pergilah engkau jemput mangku bumi, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan segera padanya. Maka Abdul Basir pun berangkatlah dan bersama mangku bumi balik ke tempat kediaman Tuan Ta Yusuf. Kepada mangku bumi Tuan Ta minta supaya disampaikan kepada Sultan Bantam, apa yang pernah dikemukakan padanya mengenai putrinya Sultan. Mangku bumi segera menyampaikan hal itu kepada Sultan Bantam. Sultan minta kepada mangku bumi supaya Syekh Yusuf diminta menentukan waktu dan hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan itu. Pada saat yang ditetapkan oleh Syekh Yusuf, maka putri raja didandani dan dihias dengan pakaian kehormatan sesuai adat raja-raja. Sedangkan Syekh Yusuf pun sudah lengkap dengan jubah dan serban yang terhormat. Diiringi oleh zikir dari para alim ulama dan undangan, rombongan Syekh Yusuf berangkatlah menuju istana raja. Segala tabu-tabuan di Palu, sangat ramai bunyinya. Sesampainya rombongan pengantin lelaki ke istana, berdirilah Sultan Bantam di depan pintu memegang tangan Syekh Yusuf, kemudian dibawa masuk ke pelaminan bersanding dengan pengantin perempuan. Maka Tuan Ta Yusuf pun dinikahkan dengan putri Sultan Bantam yang tua bernama Syarifah. Selesai akad nikah, maka Tuan Ta sebagai pengantin laki-laki bergeserlah menyampaikan nikah pada istrinya, sesuai adat, kemudian duduk di hadapan para tamu. Berita pernikahan Tuan Ta Yusuf dengan putri Sultan Bantam yang bernama Syarifah sudah sampai tersebar di Goa, tempat asal Syekh Yusuf di mana Tuan Ta sebelum pergi ke Mekah sudah menikah dengan putrinya Raja Goa, putri yang bernama Isiti Daeng Nisanga. Maka Raja Goa memanggil Syah Bandar Daeng Malolongang dan Karaeng Ta Rapocini. Raja Goa mengutus kedua orang itu ke Bantam untuk bertemu dengan Syekh Yusuf. Berkatalah Raja Goa kepada kedua utusan itu, Aku minta kalian berdua berangkat ke Bantam menemui Tuan Ta Yusuf. Sampaikan salamku padanya, katakan kepada Syekh Yusuf, bahwa aku, Raja Goa, sangat ingin melihat Tuan Ta balik ke kampung halamannya di Goa, tempat ia dilahirkan di dunia, supaya Tuan Ta Yusuf mengislamkan seluruh rakyat Goa, yang sampai kini belum seluruhnya memeluk agama Islam. Selesai berpesan kepada keduanya, maka Syah Bandar Daeng Malolongang, seorang pesuruh kerajaan dan Daeng Kare Nyampa berangkatlah ke Bantam. Setelah perahu berlabuh di pelabuhan Bantam, maka naik ke darat pesuruh kerajaan, Syah Bandar Daeng Malolongang dan Daeng Kare Nyampa, langsung menuju ke tempat kediaman Syekh Yusuf. Begitu sampai di rumah itu, keluarlah Syekh Yusuf. Ketika ia melihat pesuruh kerajaan Goa, ia panggillah masuk. 
Karena Syah Bandar dan Daeng Karenya Mpa masih di belakang, maka bertanyalah Syekh Yusuf kepada Surowa, dengan siapa engkau datang kemari di negeri Bantam ini. Surowa menjawab, hamba datang kemari bersama gurunya tuanku dan Syah Bandar Daeng Malolongang. Mendengar keterangan Surowa, bangkitlah Syekh Yusuf ke pintu untuk menjemput kedatangan gurunya. Begitu tiba di tempat kediaman Syekh Yusuf, maka Tuan tak segera menjabat tangan gurunya Daeng Kare Nyampa, lalu berkata, Aku sudah rindu pada guruku, masuklah. Dijawab oleh gurunya, Aku pun demikian. Sudah lama aku ingin bertemu dengan engkau Yusuf, tapi barulah sekarang ini Tuhan memberi kesempatan kita bertemu. Maka utusan itu pun diajaklah duduk oleh Tuan Ta Yusuf sambil bertanya, apa gerangan maksud kunjungan guru bersama Syah Bandar dan Surowa dari Goa sekarang ini? Maka Surowa segera menjawab, Maaf tuanku, kami datang kemari untuk menghadap Tuan Ta, karena kami diutus oleh Raja Goa. Maka Surowa kemukakan semua ucapan Raja Goa kepada Syekh Yusuf. Mendengar ucapan Surowa sambil tersenyum Syekh Yusuf berkata, Allah Ta'ala yang kita puji, Nabi Muhammad yang dihormati, Amatlah gembira hati saya mendengar ucapan Raja Goa kepadaku itu. Tapi tolong sampaikan kepada Yang Mulia Raja Goa, bahwa saya berjanji dari dahulu, saya akan kembali ke Goa jika kelak aku sudah matang dalam kesufianku. Adapun sekarang ini belum ada niat dalam hatiku untuk menginjak kembali tanah Goa. Tapi terus terang saya bilang, bahwa jika Tuhan menghendaki, saya, Sekali waktu pasti mengunjungi tanah Goa, karena di sanalah tumpah darahku. Utusan ini tidak segera kembali ke Goa, malah mereka bertiga tinggal beberapa waktu lamanya di rumah Syekh Yusuf. Pada suatu hari Syekh Yusuf berkata kepada Daeng Kare Nyampa, ada yang saya anggap baik, bila Kare setuju, akan kupinangkan putrinya Mangku Bumi di Bantam ini. Sebab Mangku Bumi dengan Sultan bersaudara, mendengar ucapan Syekh Yusuf, Menjawablah Daeng Kare Nyampa, apa saja kehendakmu atas diri saya Tuan Ta, saya akan turut. Maka terjadilah perkawinan antara Daeng Kare Nyampa dengan putrinya Mangku Bumi. Jadi istri Syekh Yusuf baru sepupu satu kali dengan istrinya Daeng Kare Nyampa. Tidak lama kemudian istri Syekh Yusuf sudah mulai hamil. Setelah cukup bulannya, istri Syekh Yusuf melahirkanlah seorang anak laki-laki. Bayi yang baru lahir itu diberi nama Syekh Muhammad. Oleh Tuan Ta sendiri ia pun diberi nama alias yaitu Abdul Kabir. Beberapa tahun kemudian, istri Syekh Yusuf melahirkan lagi seorang bayi perempuan, diberi nama Siti Hapipa. Adapun Daeng Kare Nyampa diganti namanya oleh Syekh Yusuf menjadi I Daeng Rita Semeng. Pada suatu hari berkatalah Syekh Yusuf kepada ketiga orang utusan Raja Goa tadinya, menurut hemat saya, ada baiknya kalau kalian sekarang ini kembali lagi ke Goa. Sebab sudah agak lama ditinggalkan, tentu saja Raja Goa sudah menanti. Seterusnya Syekh Yusuf berkata lagi, Bila kalian tiba di Goa, sampaikanlah salam hormatku kepada Raja Goa. Katakanlah padanya, bahwa kali ini saya belum sempat datang. Insya Allah jika Tuhan menghendaki, saya pasti akan menyusul nanti. Kalian sajalah yang mengislamkan seluruh rakyat Goa. Bawalah serta ituan Rirapa alias Abdul Basir. Sampaikan kepada Raja Goa, bahwa ituan inilah yang akan menggantikan saya turut mengislamkan seluruh rakyat Goa. Mendengar ucapan Tuan Ta, berkatalah ituan Rirapa, apalah yang akan saya ajarkan kepada rakyat Goa, sebab pengetahuanku tentang Islam belum begitu luas. Syekh Yusuf minta Tuan Rirapa menganga. Kemudian Syekh Yusuf ludahi mulutnya ituan Rirapa dan menyatakan, Insya Allah semua ilmu yang diinginkan itu sudah kau miliki sekarang. Adapun Ida yang Rita Semeng akan membawa juga istrinya ke Goa, tapi kedua orang anaknya tetap tinggal di Bantam. Ida yang Rita Semeng ini mempunyai dua orang anak, laki-laki bernama Daeng Takaraeng Bodowa, yang perempuan bernama Siti Halijah. Maka pergilah Ida yang Rita Semeng ke rumah mertuanya, mangkubumi kerajaan Bantam untuk pamit akan berangkat dan membawa serta istrinya ke Goa. Juga kepada istri mangkubumi dan mertuanya meluaskan kepergian anaknya. Setelah rombongan Idaeng Kare Nyampa, Syah Bandar, Surowa dan istri Idaeng Kare Nyampa dan Ituan Rirapa tiba di Goa, mereka menghadaplah Raja. Akan tetapi karena hari itu kebetulan hari Jumat, maka mereka bertemu dengan Raja Goa di masjid sesudah sembah yang Jumat. Ketika Idaeng Rita Semeng berjabat tangan dengan Raja Goa, 
terlihatlah oleh raja orang yang ditemani datang dari Bantam yang bernama Abdul Basir. Raja Gowa jadi terkejut, ia tutup mulutnya dengan tangan kanan sebab ia lihat orang yang disebut Abdul Basir adalah orang buta. Maka raja memanggil orang itu mendekat. Lalu ia ditanya oleh raja, O oh Tuan, bagaimana kira-kira besarmu dan umurmu ketika baru mulai engkau ada di rumah Syekh Yusuf di Bantam, ikut padanya. Menjawablah Tuan Rirapa, ya Tuanku Raja Goa, kalau itu yang ditanyakan oleh Tuanku, dapat saya kemukakan, bahwa besar dan umurku waktu itu sama betul dengan anak-anak yang ada di luar tembok pekarangan ini. Anak yang satu membawa tempat air dari labu dua biji dan seorang lagi membawa tempat air dari bambu sepotong. Heranlah Raja Goa mendengar jawaban orang buta itu. Raja pun menyuruh orang melihat di luar tembok pekarangan. Apakah benar ada dua orang anak-anak yang sedang mengambil air? Dan benar memang ada dua orang anak. Keduanya dibawa masuk ke masjid menghadap Raja Goa. Setelah anak itu duduk di depan Raja, berkatalah Ituan Rirapa, begitulah besarnya hamba ketika mulai tinggal di rumah Tuan Tai Yusuf di Bantam. Melihat kejadian itu Raja Goa pun tercengang menyaksikan kenapa sampai orang itu tahu bahwa ada dua orang anak di luar tembok pekarangan. Padahal ia orang buta kedua belah matanya. Raja Gowa pun menjadi percaya akan kewalian Ituan Rirapa, yang dikirim oleh Tuan Tai Yusuf untuk mengislamkan seluruh rakyat Gowa. Dijelaskan oleh Idaeng Kare Nyampa, bahwa Ituan itulah yang dikirim pengganti Syekh Yusuf datang untuk mengislamkan seluruh rakyat Gowa. Selesai bercakap-cakap, maka Raja Gowa kembali ke istana. Ia panggil pula Ituan Rirapa serta Idaeng Rita Semeng, Kemudian dijamu baik-baik. Disitulah Idaeng Rita Semeng menyampaikan semua kata-kata dan pesan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf kepada Raja Goa. Ituan Rirapa yang juga bernama Abdul Basir itulah yang menyebarkan tarekatnya Syekh Yusuf di seluruh rakyat Goa. Ajaran itu adalah Tasawuf. Adapun Idaeng Kare Nyampa yang juga bernama Idaeng Rita Semeng, sejak ia kembali dari Bantam, terkenal keras sekali memegang syariat. Sudah banyak yang diharamkan. Ia larang orang berupacara membuang ke sungai, bisu dicukur, semua saukang dibakar. Sejak itu tidak ada lagi orang Gowa yang berani melakukan kebiasaannya, sebab semuanya diharamkan oleh Idaeng Rita Semeng. Sebab itu orang Gowa banyak yang sakit hati karena sudah tidak boleh melakukan kebiasaannya. Sumur bertuah yang disebut Bungung Barania menghilang. Keadaan ini terdengar sampai ke telinga Syekh Yusuf di Bantam. Sebab itu maka dikirimlah sepucuk surat oleh Syekh Yusuf kepada Idaeng Rita Semeng yang isinya menyatakan antara lain, bahwa Syekh Yusuf gembira mendengar segala daya upaya Idaeng Rita Semeng melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Tuanta. Memang seharusnya demikian itulah orang menganut agama Islam. Tapi adat kebiasaan menurunkan benda dan menaikkan seperti yang dilakukan oleh orang Goa turun-temurun harus dianggap perbuatan yang boleh dimaafkan. Untuk sementara biarkanlah mereka lakukan dan Syekh Yusuf memaafkannya. Maka mulai kembali orang Goa melaksanakan adat kebiasaannya. Kepada Idaeng Rita Semeng Syekh Yusuf berpesan, biarkanlah dahulu orang Goa melakukan adat kebiasaannya. Maklum tidak semua orang sama pengetahuannya. Maka kembali adat kebiasaan dikerjakan orang Goa. Hanya, Bungung Barania, terlanjur sudah menghilang di Tamalate dan tidak kembali lagi. Beberapa tahun kemudian istri Syekh Yusuf meninggal dunia karena sakit. Hari itu juga di waktu sore jenazah dimakamkan. Kemudian dibacakan talkin oleh Syekh Yusuf sendiri. Lalu bermalam dukalah Syekh Yusuf karena kematian istrinya sampai seratus hari. Tidak lama kemudian timbullah niat dalam hati Syekh Yusuf untuk mengawini adik istrinya almarhumah, maksudnya supaya ada yang memelihara kedua orang anaknya. Meminanglah Syekh Yusuf kepada Sultan Bantam dan pinangan itu disetujui. Maka menikahlah Tuan Tai Yusuf dengan iparnya yang bernama Hatijah. Beberapa tahun kemudian istrinya yang kedua ini bersalin. Yang pertama perempuan diberi nama Siti Habiba dan kemudian menyusul lahir lagi seorang laki-laki diberi nama Muhammad Abdullah alias I Tuan Haji Daeng. Maka ada empat orang putra-putrinya Syekh Yusuf dari putri Sultan Bantam yaitu satu. Muhammad Abdul Kabir, 2. Siti Hapipa, 3. Muhammad Abdullah, 4. Siti Habiba. Adapun putranya yang pertama bernama Muhammad Abdul Kabir, itulah yang pertama-tama datang ke Goa. 
Ia diberi nama pula Ituan Ri Bembang. Menyusul putranya yang kedua yaitu Muhammad Abdullah Ituan Haji Daeng. Muhammad Abdul Kabir membawa ilmunya yang bernama Tamparang Taenaya Sandakana, artinya lautan yang tidak terukur dalamnya. Muhammad Abdullah Ituan Haji Daeng membawa ilmunya yang bernama Angin Taenaya Birina, artinya angin yang tidak ada pinggirnya. Adapun anak guru atau muridnya Syekh Yusuf yang dikirim ke Bima bernama Syekh Mohoidina ia membawa ilmu yang diberi nama Kapala Taenaya Gulingna, artinya kapal yang tidak terkemudi. Adapun kedua putrinya Syekh Yusuf kemudian dikawinkan dengan sajid cucu Nabi Muhammad dan anak raja. Maka tidak ada anaknya Syekh Yusuf yang turun derajatnya. Demikian kisah Syekh Yusuf Al-Makasari Tuan Tasalamaka dibacakan. Semoga kita semua mendapatkan ibrah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.